Hello friends, welcome to ESG Return. In this video, we will discuss about the previous year J level exams questions. The subject is strength of material. So, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले एनालाइज एनालाइज करने से पहले कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, ठीक है? First point is that जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन की पीडीएफ विद रिमेनिंग 19 क्वेश्चंस हम यहां पर अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ही ठीक है साथ में आपको जो अदर क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे पास एक लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप यहां पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कीजिए फर्दर हम तभी आगे बात करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम यहां पर लिखेंगे नहीं अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है ठीक है बाकी सारे क्वेश्चंस हम नरेट कर लेंगे ठीक है तो उन क्वेश्चंस को पहले आप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले आप ये काम कीजिए ठीक है सेकंड पॉइंट इज दैट जो हम यहां पर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ठीक है अब इस सोम है ठीक है अब सोम की बात करते हैं तो सोम एक अच्छा सब्जेक्ट है एक वेटेजफुल सब्जेक्ट है ठीक है आपके जितने भी वेरियस जेई एग्जाम्स होते हैं ठीक है जैसे कि आने वाले एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी हुआ ठीक है तो इन सब एग्जाम्स में सोम अपना एक अच्छा वेटेज रखता है तो आपको अगर सोम के बारे में नॉलेज तो है ऑब्वियस है ठीक है हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस की तो अगर मैं कंटेंट का एक छोटा सा क्विक रिव्यू लेता हूं तो फर्स्ट चैप्टर होता क्या है फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन स्ट्रेस स्ट्रेन ठीक है एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स ठीक है ये आपको आईडिया है साथ में सेकंड चैप्टर क्या हुआ एचएफडी बीएमडी देन प्योर बेंडिंग ऐसे ही प्योर टोर्शन देन कंबाइंड स्ट्रेसेस एंड आगे ठीक है तो इन सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं इनके बारे में आपको आईडिया है ठीक है फर्स्ट हम पहले फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं ठीक है और ये आईडिया में यहां पर हम क्या कर रहे हैं वीडियो सीरीज लेके चल रहे हैं इस वीडियो सीरीज में आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली है क्या क्या बात क्लियर हो रही है यहां पर ठीक है अगर मैं बात करता हूं यहां पर थर्ड पॉइंट इज दैट फर्स्ट पॉइंट हुआ आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए ठीक है सेकंड पॉइंट यह हुआ कि हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो सोम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड थिंग इज थर्ड थिंग इज दैट कि आपने जितने भी यहां पर क्वेश्चन देखने हैं भाई हम यहां पर रेक्टाफिकेशन काम नहीं करने वाले याद रखिएगा ठीक है हम क्या करने वाले हैं यहां पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका भाई सिंपल सी बात है आपने ये अभी तक पढ़ लिया होगा तो आप कह रहे होंगे कि इसका आंसर होना चाहिए शायद इलास्टिक लिमिट आपके हिसाब से ठीक है बट नहीं भाई मैं यहां पर ये नहीं बताने आया हूं आपको ठीक है ये याद रखिएगा कि हम यहां पर क्वेश्चन रटने नहीं आए हैं इस वीडियो में आपको ये मिलने वाला है कि यहां पर जो ये क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका जो की पॉइंट है इसका जो की वर्ड है वो क्या है भाई आपको ये जानकारी होनी चाहिए ठीक है कि हम क्वेश्चन को पकड़ दे इस तरह से और बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है ठीक है तो जितने भी हम इस वीडियो सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ठीक है बिल्कुल उसी के सिमिलर आपको 101% उसी के सिमिलर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपके एग्जाम्स में ठीक है क्लियर है अब ऐसा तो है नहीं कि यार मैं यहां 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं तो 20 के 20 आपको एक ही चैप्टर से मिलने वाले हैं ऐसा तो नहीं होगा ना ठीक है वेरियस चैप्टर वेरियस सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल में भी सिविल में भी ठीक है तो इतना तो आप जानते हैं ना तो यहां पर ये जो हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ठीक है थ्रो क्वेश्चन के लिए ठीक है कि कॉन्सेप्ट जाएंगे हम थ्रो क्वेश्चन ठीक है या हमने इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है सक्सेस शोट ठीक है तो हमने अपनी सक्सेस को एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के हमने यहां पर डिजाइन किया हुआ है तो यहां जितने भी हमने क्वेश्चन यहां डिस्कस किए हैं ठीक है पहली चीज यहां जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इनके आपको कॉन्सेप्ट में यहां पर बताऊंगा बट साथ में आप इसको ओवर डेप्थ में समझने के लिए हमारी ऐप पर जा सकते हैं हमारी ऐप इंजीनियर सक्सेस ठीक है वहां पर ये आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आप उस ऐप पर जाकर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमने यहां पर अपनी वीडियोस में बनाए हुए हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं विजिट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो अब फर्दर हमारी थिंग है वो ये है कि जितने भी हम जितने भी हम कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हम यहां पर क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर वैलिडेशन ऑफ हुक्स लो इन सिंपल टेंशन टेस्ट अब भाई सिंपल सी बात है आपको इतना तो आइडिया है ना मैं ये मान के चल रहा हूं अभी आपको कि सोम थोड़ा बहुत तो आता है भाई आपने डिप्लोमा किया है बीटेक किया है कहीं ना कहीं कॉलेज में कुछ तो पढ़ा है ना ऐसे तो पास नहीं होके आ गए ठीक है तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं अब
और रिलेशन क्या आया सिग्मा इक्वल टू ई एफ साइलन भाई यही तो आप लेके चलते हैं हुक्सलो में कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है ई एफ साइलन अब जैसे ही माइंड आया था ठीक है क्वेश्चन की बात हुई कि सिग्मा इक्वल टू एफ साइलन कहां पर वैलिडेट होता है किस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसे कहते हैं कि हुक्सलो भाई यहां तक वैलिड होता है तो अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलूंगा तो शायद आपको वो ग्राफ याद आ रहा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन का कैसा याद कीजिए उसे हम बात करते थे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अगर मैं बात करता हूं माइल्ड स्टील की तो हम जनरली उसका ग्राफ कुछ ऐसे लेके चलते हैं अब तो कुछ याद आ गया होगा ठीक है अब जरा देखिएगा इसे कि सिग्मा एफ सेलन में आपके माइंड में ये तो चल रहा होगा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तो नहीं होना चाहिए ऐसा तो कुछ नहीं था ठीक है चलिए ब्रेकिंग पॉइंट चलिए ब्रेकिंग पॉइंट यहां होता है शायद ये भी नहीं होगा मैं आपके माइंड की बात कर रहा हूं जो आपके माइंड में चल रहा है इलास्टिक लिमिट यार इलास्टिक लिमिट हो सकता है क्यों हो सकता है क्यों क्योंकि यहां पर ई दिया हुआ है ई क्या होता है ई क्या होता है ई का नाम क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ठीक है ये मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ठीक है तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि यार ये मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है तो हमारा जो लिमिट होनी चाहिए वो कहां पर होनी चाहिए इलास्टिक लिमिट तक हमारा हुक्स लो वैलिड होना चाहिए यही तो आप आंसर लेके आने की कोशिश करेंगे ठीक है यही तो आंसर लेके आने की कोशिश करेंगे बट ध्यान दीजिएगा इलास्टिक लिमिट इन दिस क्वेश्चन इज नॉट द राइट आंसर ज नॉट द राइट आंसर क्यों क्योंकि आपको यहां पर दिया हुआ है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अब जरा समझिएगा कि यार आपने हुक्स लो तो देखा हुआ है सिग्मा इक्वल टू ई एफ साइल ठीक है अब जरा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं ये तो हुआ आपके माइंड की बात जो आपके मन में चल रहा था ठीक है अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है हुक् साहब ने किया क्या था कि यहां पर हुक्स लो को हमने वैलिडेट करने की बात तो हुक साहब ने ये किया कि यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है एक्सपेरिमेंट होता है यूटीएम पर ठीक है ये हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है जिसके ऊपर हमें क्या करते हैं टेंसाइल टेस्ट लेके चलते हैं टेंसाइल टेस्ट या इसे हम टेंशन टेस्ट भी बोल देते हैं ये किसके ऊपर किया हमने हमने एक स्पेसिमेन लिया और स्पेसिमेन हमने लिया माइल्ड स्टील का और माइल्ड स्टील के ऊपर हमने ये हमने ये लोड को वेरी कराकर हमने क्या किया माइल्ड स्टील का एक इस तरह का स्पेसिमेन है ठीक है इस पर हमने एक लोड टेंसाइल फोर्स लगाया और टेंसाइल फोर्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं उसे खींच रहे हैं ठीक है तो जब हम खींचते हैं तो हमारे पास जो हमारे यूटीएम है उसमें स्केलिंग होती है तो उससे हमारे पास डिफॉर्मेशन निकल के आता है बात क्लियर है जरा आप समझिएगा भाई ये तो आप कहेंगे कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया ये तो हमें पता है बात क्लियर है ठीक है अब ये देखेगा इसे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि शायद आपने वो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं स्किप किया होगा ठीक है चलिए देखते हैं इस चीज को अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है ब्रिलियंट हो आप चलिए तो P एंड P L एंड डेल्टा ये चीज आपको पता है ठीक है यहां से होगा क्या सिग्मा प्रोड्यूस होगी सिग्मा क्या होती है सिग्मा क्या होती है याद करो सिग्मा क्या होती है आप कहेंगे पी ए पू ने मैं कहूंगा कि ये सही है बट कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट क्या है कंप्लीट है ये सिग्मा इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो डेल्टा पी ए पून डेल्टा ए क्या होती है क्या होती है ये चीज ठीक है इसको डेप्थ में समझने के लिए आप वीडियो में जा सकते हैं ठीक है अभी हम अपने क्वेश्चन पर चल रहे हैं तो यहां पर जो सिग्मा की वैल्यू है वो क्या होती है सिग्मा एवरेज बेसिकली पी ए पून ए ठीक है तो सिग्मा हमारा इस लाइन की तरफ जा रहा है और एफ साल हमारा इस लाइन की तरफ जा रहा है ये हमारा स्ट्रेन दिखा रहा है ठीक है अब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया हुक् साहब ने एक्सपेरिमेंट की बात की तो उन्होंने ये बोला कि यार जितना जितना आप इस पर फोर्स बढ़ाते जाओगे जितना जितना इस पर फोर्स बढ़ाते जाओगे इसमें डिफॉर्मेशन उतना ही इंक्रीज होता जाएगा बात क्लियर है बात सही है कि स्ट्रेन आपका आ रहा है इसमें बट देखा क्या उन्होंने उन्होंने ये देखा कि भाई ऐसा हो रहा है कि जितनी मेरी स्ट्रेन आ रही है जितनी मेरी स्ट्रेन आ रही है वो किसका ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर किसके मटेरियल के अंदर जितनी मेरी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके एक्सलन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है एक्सलन के ये चीज किस तरह से देखी जा सकती है ये चीज देखी जा सकती है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है एफ सैलन की पावर वन ये ध्यान देने वाली बात है एफ सैलन की पावर वन अगर मैं एफ सैलन की पावर वन की बात करता हूं तो सिंपल सी एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखता हूं अगर मैं y प्रोपोर्शनल टू x लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर x की पावर एक है इसका मतलब यहां y इक्वल टू में क्या लिखूंगा इसे mx भाई आप ये ऑब्वियस है यार टेंथ में आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था ठीक है निर्देशांक ज्योमिति पढ़ी थी ना तो ऑब्वियस है कि ये लाइन इक्वेशन तो याद होगी ना आपको तो y इक्वल टू
क्लियर कर सकते हैं कि ये एक लाइन की इक्वेशन है यहां यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये एक क्या है लाइन इक्वेशन है अगर ये एक लाइन इक्वेशन है हुक साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं ठीक है याद रखिएगा कि यहां पर ये जो सिग्मा प्रपोर्शनल टू एफ सालन आया इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ रही है सिग्मा के तो सिग्मा जो है वो डिपेंड कर रहा है ध्यान दीजिएगा सिग्मा डिपेंड कर रहा है एफ सालन पर सिग्मा डिपेंड कर रहा है एफ सालन पर तो एफ सालन इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान दीजिएगा इस चीज को यहां से समझना है कॉन्सेप्ट आपको एफ सालन इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज तक भाई ठीक है आपने सोम पढ़ी हुई है आज तक बस मुझे ये बताइए आपने कभी इस चीज को ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने आज तक इस चीज को ऐसे क्यों नहीं लिखा एफ सालन इज प्रपोर्शनल टू सिग्मा गलत है एक्सपेरिमेंट ही इस तरह से डिजाइन हुआ कि हमें यह समझ में आया फाइनली और ये जो चीज है आपको कि स्ट्रेन पर डिपेंड कर जाती है ये सारा का सारा मैंने वीडियो में कवर कर रखा है जब मैंने आपको स्ट्रेस समझाया हुआ है ठीक है तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पर स्किप करने भी पड़ रहे हैं मैं आपको इस क्वेश्चन पर ही लेके चल रहा हूं याद रखेगा तो यहां पर एफसालन इज नॉट प्रपोर्शनल टू सिग्मा वाइल सिग्मा इज प्रपोर्शनल टू एफसालन तो जो एक्सप्रेशन में जो हमारे पास डिफॉर्मेशन आ रहा है ना डिफॉर्मेशन इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफॉर्मेशन इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेन इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कहानी क्या होती है अगर मैं यहां पर छोटा सा एक बात बताता हूं आपको तो अगर मान लीजिए यहां पर ये डायरेक्शन हो गई एक्स की ये डायरेक्शन हो गई वाई की तो अब एक सिंपल सी बात है कि वाई इक्वल टू है हमारे पास एक्स ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ऐसे कुछ हमारे पास इक्वेशन है तो ये बेसिकली है क्या ये फंक्शन है किसका x का अगर ये फंक्शन x का है तो x हम क्या रख सकते हैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब वन रखोगे टू रखोगे कुछ भी रखोगे y क्या करेगा y डिपेंड करेगा x पर y क्या करेगा y डिपेंड करेगा x पर इसका मतलब क्या हुआ y इज ए वेरिएबल ऑल्सो x इज ए वेरिएबल बट x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहां इस कॉन्सेप्ट में हमें यही देखना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है ना उसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि ये आपको एक एड ऑन एक एड ऑन यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिला होगा कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एफसाल तो यहां पर एफसाल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एफसाल सो इट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड The सिग्मा इज द डिपेंडेंट वेरिएबल सिग्मा इज डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है इसी चीज को हम आगे फर्दर देखते हैं जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं अभी अभी यहां पर देखेगा कि सिग्मा इक्वल टू अब यहां पर क्या हो जाएगा यहां से सिग्मा इक्वल टू ई एफ सेवन यहां से हुआ सिग्मा इक्वल टू ई एफ सेवन क्यों हुआ क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया हमने प्रोपोर्शनलिटी का जो फंक्शन था उसे हटाया और यहां पर एक कॉन्स्टेंट लिया उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है ई e. ये जो ई e होता है ये बेसिकली होता क्या है ये होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी और यहां पर अगर मैं इस पर इसे डिनोट करता हूं तो आपको एक चीज याद होगी वाई इक्वल टू एम एक्स से रिजेंबल कर रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स से रिजेंबल कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ एक्स की पावर भी वन थी और एफ की पावर भी वन है इसका मतलब ये एक क्या है ये एक लाइन इक्वेशन है ध्यान दीजिएगा ये हमारी क्या है एक लाइन इक्वेशन अगर ये हमारी एक लाइन इक्वेशन बनती है तो यहां पर जो ये ग्राफ जा रहा है ये लाइन लीनियर अपना ग्राफ कहां तक जा रहा है हमें यहां ये चीज देखनी है कि ये जो लीनियर ग्राफ जा रहा है कहां तक किस पॉइंट तक जा रहा है ठीक है तो ये जो लीनियरिटी शो करता है लीनियरिटी का मतलब सिग्मा इक्वल टू ई एफ साइलन की वैलिडिटी जहां तक शो होती है वो पॉइंट यहां पर है इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए ठीक है इस ए पॉइंट से नीचे नीचे यहां पर ये सिग्मा इक्वल टू ई एफ सेवन की वैलिडिटी प्रूफ होती है इसका मतलब यहां पर ये लीनियर ग्राफ है वाई इक्वल टू एम एक्स सॉरी वाई इक्वल टू एम एक्स यहां पर प्रूफ हो रहा है बात क्लियर है ठीक है ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा ठीक है बट जैसे ही हम ए से ऊपर जाते हैं ध्यान दीजिएगा ए से ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ आपने फोर्स और इंक्रीज किया तो जैसे ही आप ए से ऊपर जाते हो तो होता क्या है कि आपको अब जो लाइन है वो स्ट्रेट ना मिलते हुए आपको क्या मिलती है एक कर्विकल लाइन ठीक है आपको क्या मिलती है यहां पर एक कर्विकल लाइन इसका मतलब ए के बाद जो ये पॉइंट आया मान लीजिए बी पॉइंट है ठीक है तो इस बी पॉइंट से जो ए और बी के बीच का जो गैप है उसमें आपको एक कर्व मिला कर्व मिला तो आप एक बात बताइए मेरे सिंपल सी कि क्या कर्व में आप सिग्मा इक्वल टू ई एक्स लिख सकते हैं क्या कर्व में आप वाई इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं नहीं ना यहां पर होगा क्या कि या तो वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो मतलब यहां पर अगर
जहां पर n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ पर x की वैल्यू x की जो पावर है वो टू हो सकती है थ्री हो सकती है कुछ भी हो सकती है तो जो हमारे पास यहाँ कर्व मिल रहा है हमें ये जो कर्व मिल रहा है इस कर्व में क्या होगा सिग्मा इज नॉट इक्वल टू ई एफ सेवन इस चीज को हमेशा याद रखिएगा ठीक है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि सोम तो हर जगह लग जाता है ये जो स्ट्रेस स्टेंट कर्व है हम सोम में पढ़ते हैं तो सोम तो हर जगह लगता है नहीं भाई नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं आप इस चीज को समझिएगा क्या कि अगर मैंने यहाँ पर इस चीज को ये बोला है कि ए के बाद बी पॉइंट तक ये हमारे पास कर्व बनता है ना कि एक इक्वेशन लाइन की इक्वेशन बनती है नहीं बनती है ठीक है तो अब जरा सोचिएगा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में डिफरेंस क्या है ए पॉइंट है ध्यान दीजिएगा इस चीज को यहीं से हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं यहीं से हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं अब आप एक चीज समझिएगा हम जो ये वीडियो सीरीज लेके चल रहे हैं इस वीडियो सीरीज में हम इसी तरह से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन लेंगे उसके बाद उसके सारे कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे ठीक है जितने भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन जो चल रहा है उसी क्वेश्चन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया बात समझिएगा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना चैप्टर वाइज उन सारे चैप्टर्स में हम सारे कॉन्सेप्ट को लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहने वाला है ये सेशन ठीक है तो यहाँ पर आप सोचिएगा कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है तो ए पॉइंट को मैं कहता हूं लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्सनैलिटी मैंने क्यों कहा इसको मैं अभी बताता हूं आपको और बी को मैंने कहा यह है मेरा इलास्टिक पॉइंट या या इलास्टिक लिमिट ध्यान दीजिएगा कि मैं जो ये ग्राफ यहां पर बना रहा हूं वो इतना यहां के लिए है ठीक है आगे अगर क्वेश्चन होता कुछ और तो मैं आपको आगे की चीजें भी बताता प्लास्टिसिटी लास्टिसिटी डक्टिलिटी वो हम फर्दर आगे क्वेश्चन में करेंगे बट जितना हम यहां पर समझ रहे हैं उस चीज को भूलिएगा मत क्योंकि वही चीज हम हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है तो अभी फिलहाल इस चीज को समझते हैं कि देखिए ए पॉइंट पर लिमिट ऑफ प्रपोर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि भैया जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एफ सालन हमारे पास जो वाई इक्वल टू एम का रूप लिए हुए हमारे पास सिग्मा इक्वल टू ई एफ सालन है वो एक लीनियर इक्वेशन है तो ये लीनियर इक्वेशन कहां तक वैलिड है ये लीनियर इक्वेशन भाई वहीं तक तो वैलिड होगी जहां तक सिग्मा इक्वल टू ई एफ सालन वैलिड होगा ठीक है उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि हम स्ट्रेस को अगर बढ़ाते हैं तो जो हमारी स्ट्रेन है ना वो इस रेशो में नहीं बढ़ रही है जिस रेशो में ये सिग्मा अपोन ई एफ सालन है क्यों क्योंकि e तो है कांस्टेंट तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं e इक्वल टू सिग्मा अपोन एफ सालन तो जितना जितना सिग्मा का रेशियो बढ़ेगा उतना ही उतना एफ सालन का रेशियो बढ़ेगा क्यों क्योंकि आपको e कांस्टेंट रखना है और e यहां पर क्या है भाई e है यहां पर tan थीटा tan थीटा का मतलब हो गया ग्रेडियंट ठीक है आपको पता है ना वाई इक्वल टू एम एक्स वाई इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स तो टेन थीटा यहाँ पर ग्रेडियंट है जो कि है ई e की वैल्यू यंग्स मॉडल की तो ये रहेगी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दाइन ठीक है बट जैसे ही लाइन से ए पॉइंट से जैसे ही ये बी की तरफ जाएगा तो ये कर्व हो गया अब जरा इस कर्व पर देखेगा हर एक पॉइंट पर इस कर्व पर हर एक पॉइंट पर क्या होगा ई e की वैल्यू चेंज हो गई यहां पर भी ई e की वैल्यू चेंज हो गई यहां पर भी ई e की वैल्यू चेंज हो गई आपको ये प्लॉट करना आता है ना डायरेक्शन को किस तरह से देखा जाता है टेन थीटा कैसे निकाला जाता है इस कर्व पर पता है ना मैथ्स इतना तो ऑब्वियस है कि आता है आपको ठीक है तो यहाँ पर अगर मैंने बात की कि टेन थीटा की वैल्यू यहाँ कर्व पर चेंज होती जाएगी लाइन पर टेन थीटा क्या होता है सिमिलर होता है जिस पॉइंट से लाइन स्टार्ट हुई और लास्ट पॉइंट तक टेन थीटा सिमिलर है इसका मतलब ई सिमिलर है जैसे ही कर्व में गया ई की वैल्यू चेंज होती गई ठीक है तो अब यहाँ पर एक चीज सोचेगा कि ये जो बी पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट अब जरा देखिएगा आपने यहाँ पर सोचा था कि इलास्टिक लिमिट तक होना चाहिए हुक्स लो आप ऐसा जनरली सोचते हैं क्योंकि वहां पर इलास्टिसिटी की बात की जाती है ठीक है बट इलास्टिसिटी और लिमिट ऑफ प्रपोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है उस चीज को समझिएगा क्या इलास्टिसिटी बेसिकली होती है प्रोपर्टी ऑफ अ मटेरियल To regain its original shape and size, to regain its original shape, generally हम ऐसे बोलते हैं तो वो साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है रिगेन हो जाता है ठीक है तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने यहां तक फोर्स लगाया मैंने फोर्स लगाया कि यहां इस पॉइंट तक हमने यहां पर इस पॉइंट तक फोर्स लगाया तो मैंने क्या किया मैंने फोर्स हटाया फोर्स हटाता हूं तो ये अपनी पोजीशन को पुरानी को रिगेन कर लेता है ये जो हमारे पास टेंथाइल स्पेसिमेन है ना ये पुरानी अपनी अवस्था को रिगेन कर लेता है बात क्लियर है ठीक है बट जैसे ही मैं और थोड़ा फोर्स लगाता हूं यहां तक लगाया फोर्स ठीक है तो फोर्स लगाने
इस तरह से यहाँ पर ये जो कर्व है ना ए से बी वो ए से बी कर्व है ऐसा तो स्ट्रेस स्ट्रेस की वैल्यू मेरी उतनी ज्यादा ना बढ़ के स्ट्रेन की वैल्यू मेरी ज्यादा बढ़ रही है इसका मतलब जो प्रपोर्शनैलिटी थी वो तो हमारी हट गई है प्रपोर्शनैलिटी थी वो हमारी हट गई है तो बचा क्या है बचा अभी भी इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बची है क्या मतलब कि आपने अगर ए के ऊपर मान लीजिए ये यहां पर पॉइंट में लेके चल रहा हूं मान लीजिए ए डेस तो इस ए डेस पॉइंट पर जब मैं फोर्स को लेके जाता हूं और वो छोड़ता हूं तो अभी भी अभी भी भले से उसमें सिग्मा इक्वल टू ई एफ सालन के हिसाब से वापसी नहीं होगी अब कैसे होगी उसमें सिग्मा इज नॉट इक्वल टू ई एफ सालन के हिसाब से वापसी होगी बट अभी भी वापसी होगी इसका मतलब क्या है उसमें अभी भी इलास्टिसिटी है मौजूद है ध्यान से समझिएगा अभी भी बी पर उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है ठीक है तो ये जो ए पॉइंट है ये कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जहां तक हमारा सिग्मा इक्वल टू ई एफ साल वैलिड होता है जबकि बी पॉइंट कहलाता है इलास्टिक लिमिट मतलब अभी भी बी पॉइंट तक क्या कर सकते हैं हम बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद जैसी फोर्स छोड़ते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था पर आ सकता है अभी भी तो ये जो बी पॉइंट और ए पॉइंट है ये अब ध्यान से समझिएगा सुनिएगा ध्यान से यहां पर बी पॉइंट और ए पॉइंट जनरली ज्यादातर मटेरियल्स के लिए आपके डिफर करते हैं माइल्ड स्टील के लिए भी डिफर करते हैं बट बहुत ही कम मैग्नीट्यूड के हिसाब से ठीक है तो हो सकता है कि हम अगर एक जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो इलास्टिक लिमिट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट मान सकते हैं मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं मान सकते हैं मानते हैं ये कंफर्म नहीं है ठीक है अब इस समझिएगा इस चीज को कैसे कैसे हम डिलीवर कर रहे हैं देखिए यहां पर बी पॉइंट है इसका मीनिंग समझ में आया कि बी पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारा इलास्टिक नेचर हमारे पास विद स्टैंड रहता है और ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमारा क्या होता है जो हमारे पास स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो कर्व हमारा लीनियर जाता है जबकि इलास्टिक पॉइंट पर लीनियर जाए ऐसा नहीं है ठीक है बट अगर यहां समझिएगा ध्यान से अगर यहां पर अगर यहां पर ये यह दोनों पॉइंट हमारे बहुत पास पास है ना ठीक है मैं आपको क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका भी बता रहा हूं अगर यहां पर क्वेश्चन में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है तो आप आंसर कौन सा टिक करेंगे ध्यान से समझिएगा इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है नहीं तो फिर बाद में आप उसमें क्वेरी डालते रहेंगे कि हाँ मेरा तो आंसर सही था ये गलत कैसे कर दिया वहां पर ठीक है तो इस चीज को समझिएगा अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है तो वो एग्जैक्ट आंसर मांग रहे हैं आपसे यहां पर एक वैल्यू हुई एग्जैक्ट एकदम ठीक है जो मैंने यहां पर ए के बारे में बताया ठीक है जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट इसे इलास्टिक लिमिट मान के और काम खत्म कर देते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है ठीक है बट आपको ये थोड़ा नॉलेज पता होनी चाहिए कि बेसिकली होता क्या है यहाँ पर ए और बी में डिफरेंस बेसिकली होता क्या है ठीक है तो ये हो गया एग्जैक्ट आंसर अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ना हो आप समझिएगा इसके आंसर यहां पर आंसर तो समझ में आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डी ठीक है अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपका ऑप्शन नहीं है आपका ऑप्शन पता है क्या है आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज समझिएगा अगर आपका आंसर है नन ऑफ दीज ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है तो बेवकूफी मत कीजिएगा इलास्टिक लिमिट पर मत जाइएगा ठीक है नन ऑफ दीज वो वो जो आपका एग्जाम सेट करने वाले हैं वो ऐसा यहाँ पर नन ऑफ दीज ऐसे ही नहीं रख दिया उन्होंने वो यहाँ पर आपसे खेलना चाह रहे हैं और वो आपसे ना खेल पाए आप उनसे खेल जाओ तो यहाँ पर क्या होगा नन ऑफ दीज इज द आंसर पता लगा इलास्टिक लिमिट को आंसर टिक कर दीजिए गलत हो जाएगा क्योंकि नन ऑफ दीज इसीलिए रखा है उन्होंने ठीक दो क्वेश्चन क्लियर हुए यहाँ से ठीक है थर्ड एक तरीका और हो सकता है यहाँ पर कि वो नन ऑफ दीज की जगह यहाँ पर यील्ड पॉइंट दे दे मान लेते यहाँ पर यील्ड पॉइंट दे दिया यील्ड पॉइंट आगे होता है इसमें ये अपर ये लोअर यहाँ पर ये होता है ब्रेकिंग ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ये होता है ब्रेकिंग पॉइंट इन सब के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, देखेंगे अभी ठीक है अब ये बताइए अब आंसर क्या होगा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ठीक है मैंने अभी तक एग्जैक्ट की बात की है अब जब इसमें ऑप्शन ही क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस ब्रेकिंग इलास्टिक ये तो भैया किसके पास है एकदम ये जो हमने ए की बात की है ये ए पॉइंट किसके पास है ये ए पॉइंट है बी के पास इसका मतलब सबसे अप्रोक्स आंसर कौन सा हुआ इलास्टिक लिमिट तो याद रखिएगा भैया हमेशा इलास्टिक लिमिट ही आंसर नहीं होगी अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो वो है एग्जैक्ट आंसर ठीक है और इलास्टिक लिमिट तब आप करेंगे जब यहां पर ऑप्शन ही कुछ ना दिया वो नन ऑफ दीज अगर है तो नन ऑफ दीज को रखेंगे क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर ही हमारा सोम वैलिड होता है हमेशा याद रखिएगा सोम हमारा जो सोम है वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड नहीं है गलती मत कीजिएगा इलास्टिक लिमिट त
हो सकता है कि इलास्टिक लिमिट बिल्कुल उस मटेरियल पर्टिकुलर मटेरियल मटेरियल बहुत सारे होते हैं भाई सोम के अंदर ठीक है तो एक पर्टिकुलर मटेरियल में इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ऑब्वियस हम इलास्टिक लिमिट तक सोम को मान सकते हैं बट एक्चुअल में सोम कहां तक वैलिड होता है एक्चुअल में सोम वैलिड होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है तो अगर आपने कॉलेज में ठीक है सोम कंप्लीट कर लिया है और आज तक आपको यही नहीं पता लगा है कि सोम हमारा वैलिड कहां तक होता है तो सोम एक्चुअल में वैलिड कहां तक होता है इस ए पॉइंट तक भैया बस इसके अलावा कुछ सोम का खेल नहीं है इसके आगे जो खेल हो जाता है वो मैकेनिकल का खेल हो जाता है जिसमें हम बात करते हैं प्रोडक्शन की मैन्युफेक्चरिंग की जिसमें हमारे पास क्या होता है सिग्मा इक्वल टू एफ सालन एक कॉन्स्टेंट लेते हैं कॉन्स्टेंट एफ सालन टू दावर एन ठीक है ये फंक्शन चलता है आगे ठीक है प्लास्टिक रेंज एंड देन जो हमारे पास स्टेन हार्डनिंग रेंज होती है और फ्रैक्चर पॉइंट होता है वहां तक जाते जाते हमारे पास ये रिलेशन चलता है ना कि हमारे पास सिग्मा इक्वल टू ईएफ सालन ये जो सिग्मा इक्वल टू ईएफ सालन है ये होता है इलास्टिक लिमिट के या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर अंदर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर अंदर ठीक है अगर हम परफेक्ट आंसर की बात करें तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही हमारा सोम वैलिड होता है बट कहीं कहीं हमारे पास इलास्टिक लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सेम होती है इसलिए हम दोनों को बराबर मान के इलास्टिक लिमिट लिख सकते हैं किस तरह से हम अप्रोच करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आपको जे एग्जाम्स में ये आपको आराम से मिल जाता है क्वेश्चन ठीक है इससे रिलेटेड ठीक है अगर उन्होंने सिग्मा और डेल्टा वाले कर्व में कुछ ना कुछ आपसे पूछा है तो ये चीज मिलेगी या फिर जो मैं फर्दर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा उसमें से कुछ चीज मिलेगी ठीक है मिलेगा जरूर हंड्रेड परसेंट इसी जो कॉन्सेप्ट है यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है ठीक है तो ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया बात क्लियर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसलिए मैंने कहा था कि हम लिखने पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट हम कब बात करते हैं ठीक है यहां पर मैं सिर्फ नाइट करूंगा यहां पर लिखूंगा नहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है आप पीडीएफ से वो क्वेश्चन देखिएगा ठीक ठीक है सेकंड क्वेश्चन है मैं यहां पर नरेट कर रहा हूं आप पीडीएफ में देखिएगा देयर इज ब्लैंक स्पेस फॉर ए ब्रिटेल मटेरियल देयर इज ब्लैंक स्पेस फॉर ए ब्रिटेल मटेरियल मैं यहां पर सिर्फ ऑप्शन लिख रहा हूं ऑप्शन है नो इलास्टिक जोन नो इलास्टिक जोन बी ऑप्शन है नो प्लास्टिक जोन सी है लार्ज इलास्टिक जोन एंड डी है लार्ज प्लास्टिक जोन ठीक है अब जरा देखिएगा यहां पर अब देखिएगा भाई क्वेश्चन तो आपके पास है आप देख रहे हैं उसे नो इलास्टिक जोन नो प्लास्टिक जोन और लार्ज इलास्टिक जोन एंड लार्ज प्लास्टिक जोन द देयर इज फोर ए ब्रिटेल मटेरियल तो हमें ब्रिटेल मटेरियल की स्टडी करनी है ठीक है ब्रिटेल मटेरियल के बारे में हमें देखना है तो यहां पर अब जरा इसके बारे में सोचेगा अगर मैं आपके माइंड के थ्रू चलता हूं तो आप क्या सोच रहे होंगे यार ब्रिटेल मटेरियल है तो ब्रिटेल मटेरियल तुरंत टूट जाता है मतलब क्या होना चाहिए उसमें प्लास्टिसिटी होनी चाहिए मतलब प्लास्टिक की तरह होना चाहिए ना अगर कोई स्टूडेंट इस तरह सोच रहे हैं तो मेरा मेरा जो सुझाव है उन्हें वो यही है कि पर्टिकुलर पहले इस चीज को समझिए उसके बाद अपने माइंड के साथ खेलिएगा ठीक है समझ रहे हैं आप तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो ब्रिटेल मटेरियल होते हैं वो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि वो प्लास्टिक होते हैं तो ब्रिटेल मटेरियल है प्लास्टिक है तो ब्रिटेल मटेरियल है मतलब उसमें प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत देखिए हम जो नॉर्मल हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहीं ना कहीं गलत हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू सोम सोम के हिसाब से हमें कुछ और समझना होता है ठीक है और हमें बहका दिया जाता है अलग तरीके से समझिएगा इस चीज को कि सोम में बेसिकली इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है अगर मैं आपसे अभी एग्जांपल जो मैं लेके चलूंगा उसमें आपको यही लगेगा कि यार ये तो कभी इलास्टिक हो ही नहीं सकता ठीक है ये तो इलास्टिक हो ही नहीं सकता इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि आप ये चीज को खींचे तो वो खिंच जाए उसके बाद छोड़े तो वो अपनी पुरानी अवस्था पर चली जाए ऐसा आपके माइंड में रहता है इलास्टिक से लेके प्लास्टिक से वो तुरंत टूट जाए ऐसा सोचते हैं ना चलिए अब इसी चीज को सोचते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेल मटेरियल के लिए जोन ठीक है तो कौन सा जोन उसमें बेटल मटेरियल में होता है या नहीं होता उस चीज को देखते हैं तो मैं यहां पर दो डायग्राम लेके चल रहा हूं समझिएगा इस चीज को एक तो मैं लेके चल रहा हूं माइल्ड स्टील का एक मैं लेके चल रहा हूं माइल्ड स्टील का ठीक है माइल्ड स्टील का हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था 
ठीक है यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा उसे आगे फर्दर ठीक है अब मैं यहाँ पर जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इलास्टिक पॉइंट है वो सीधा लिख दूंगा ठीक है आगे जो हमारे पास यहाँ पर फर्दर है उसमें अगर हम बात करें ये है काश का एलिमेंट मान लीजिए ये है हमारे पास काश का एलिमेंट और ये जो हमारे पास टेस्ट है ये हमने टेस्ट कौन सा किया है टेंशन टेस्ट कास्ट आयरन पर ये हमने टेंशन टेस्ट लिया है यहाँ पर भी माइल्ड स्टील पर हमने कौन सा टेस्ट लिया है टेंशन टेस्ट ठीक है तो हमारे पास ये ग्राफ निकल के आया सिग्मा और एफसालन का जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कास्ट आयरन कास्ट आयरन आपको पता है बेटल मटेरियल होता है ऐसा हम बोलते हैं ठीक है तो मैंने एक लिया बेटल मटेरियल का एग्जाम्पल और एक लिया एक लिया बेटल मटेरियल का एग्जाम्पल एक लिया डक्टाइल का ये हमारे लिए क्या है डक्टाइल मटेरियल बात क्लियर हो रही है ठीक है अब अगर मैं कास्ट आयरन की बात करता हूँ ब्रिटल मटेरियल की बात करता हूँ मैं क्या देखता हूँ आपने यहाँ इस पर्टिकुलर पर ए पॉइंट लिया था यहाँ पर बी पॉइंट लिया था यहाँ मान लीजिए सी है ये मान लीजिए डी है ये ई e है ये एफ है और ये जी है ठीक है तो आप अगर इसके नाम लिखेंगे तो आप बेसिकली यहाँ पर ए को क्या बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ए को क्या बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है नैलिटी देन बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट देन सी को बोलते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट समझिएगा इस चीज को अच्छे से देन डी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट देन जो हमारे पास डी ई होता है उसे हम बोलते हैं यील्डिंग रीजन यील्डिंग रीजन या बेसिकली प्लास्टिक रीजन F जो होता है उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस दिखती है आपको अल्टीमेट पॉइंट एंड G इज द फ्रैक्चर पॉइंट ठीक है ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे अभी थोड़ा सा ठीक है अब इसको हमें डिफर करना है किससे ब्रिटल मटेरियल से तो जरा ब्रिटल मटेरियल के बारे में सोचिएगा अब अपने माइंड में सोचिएगा ब्रिटल मटेरियल है क्या वो इलास्टिक नहीं होगा भाई सोम में हम कास्ट आयरन पढ़ते हैं सोम में हम कंक्रीट पढ़ते हैं इसका मतलब हुआ क्या कि जितने भी मटेरियल हैं वो पहली बार अगर आप ऐसा सोच के बैठे हुए हैं कि वो इलास्टिक नहीं हो सकते तो बिल्कुल वो इलास्टिक हैं क्योंकि अगर उनमें हम जब फोर्स लगाते हैं स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है तो उनमें स्ट्रेन भी हो रहा है और वो स्ट्रेन आपका सिग्मा इक्वल टू ई एफ को फॉलो करता हुआ रहेगा चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो चाहे वो उसमें स्ट्रेन बहुत ही कम क्यों ना प्रोड्यूस हो ये कोई मैटर नहीं है मैटर करता है कि सिग्मा इक्वल टू ई एफ हमेशा उस पर्टिकुलर मटेरियल में रहेगा जो सोम में हम स्टडी कर रहे हैं चाहे वो बेटल मटेरियल हो कास्ट आयरन कॉन्क्रीट अदर्स जितने भी हम बात कर रहे हैं ठीक है चाहे वो हमारे डक्टाइल हो जैसे कि माइलेस्टिल एल्यूमिनियम एक्सेट्रा ठीक है तो यहां पर हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जहां तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है आप बताएंगे ऑब्वियस है कि यहां पर क्या पॉइंट हो जाएगा वो यहां पर पॉइंट हो जाएगा ए ए का मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप जरा समझिएगा ऑब्वियस है सिग्मा इक्वल टू ये साल तो ए पॉइंट पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गया अगर मैं यहां पर अब थोड़ा सा और बात करता हूं तो ये मुझे मिल गया हमारा B पॉइंट B पॉइंट कौन सा हो गया हमारा इलास्टिक पॉइंट यहां पर ये हो गया मेरा इलास्टिक पॉइंट ठीक है ब्रिटल मटेरियल में भी बट वही सेम केस हो सकता है कि ब्रिटल मटेरियल में ऐसा ब्रिटल मटेरियल है हो सकता है कास्ट आयरन में ये दोनों बहुत ज्यादा डिफर ना करें माइल्ड सॉरी कंक्रीट में ये जो दोनों बहुत ज्यादा डिफर ना करें तो मैं फिर भी यहां पर आपको थोड़ा सा एक व्यू देने के लिए ए और बी को मैंने काफी दूर रखा हुआ है जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए ठीक है अब इस बी पॉइंट के बाद क्या होता है जैसे कि इसमें बी के बाद जो डी तक का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं बी से डी तक के रीजन को इलास्टो प्लास्टिक रीजन इलास्टो प्लास्टिक रीजन बी से डी तक के रीजन को इसमें क्या होता है कि इसमें इलास्टिसिटी भी रहेगी थोड़ी और प्लास्टिसिटी मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आ जाता है बस तो मैंने यहां पर प्लास्टिसिटी के लिए आपको एक हिंट दे दिया है वो क्या होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन तो यहां पर इलास्टिसिटी में क्या होता है इलास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात नहीं होती है उसमें क्या होता है उसमें अपने आपको रिगेन करने की कैपेसिटी है परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि वो जिस पोजिशन पर पहुंच चुकी है फोर्स हटाने के बाद भी उसी में रहे ठीक है अपने आप को रिगेन ना करे ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कि ईपीआर यहां दिख रहा है आपको ई आर यहां पर हो गया ये क्या हो गया इलास्टिक रीजन ठीक है बी पॉइंट तक सॉरी ए पॉइंट तक हमारा क्या हुआ इलास्टिक रीजन ए पॉइंट तक सोम वैलिड बी पॉइंट तक इलास्टिक रीजन उसके बाद ईपीआर हुआ ईपीआर के बाद ये जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं पी आर रीजन ठीक है हमारा प्लास्टिक रीजन जहां पर ये प्लास्टिसिटी को शो कर रहा है परमानेंट डिफॉर्मेशन को शो कर रहा है कहां से डी से 
अब यहां पर सोचेगा बेटल मटेरियल में तो हमने डक्टाइल मटेरियल के फर्दर क्वेश्चन को हमने डील कर लिया है यहां पर याद कीजिएगा उसके बाद अब सिग्मा इक्वल टू ई एफ सल यहां पर हो गया बी अब जरा आगे सोचिएगा जैसे ही ब्रिटेल मटेरियल की बात होती है तो ब्रिटेल मटेरियल पर अगर हम एक फोर्स लगाएं, तो क्या उसमें कभी भी आप परमानेंट सेट देखते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन देखते हैं ब्रिटेल मटेरियल में चाहे वो कास्ट आयरन हो चाहे वो कंक्रीट हो टेंशन टेस्ट में वो तुरंत ही टूट जाते हैं तुरंत ही टूट जाते हैं जबकि माइल्ड स्टील या स्टील के जो वायर है वो आप अगर सोचेंगे तो अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उनमें क्या होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगता है वो तुरंत टूटते नहीं है टूटेंगे एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद जब वो परमानेंट सेट लेके बैठे हुए रहेंगे ठीक है बात समझिएगा इस चीज को यहां पर जो ब्रिटेल मटेरियल होते हैं जो ब्रिटेल मटेरियल होते हैं अगर आइडियल ब्रिटेल मटेरियल है अगर आइडियल ब्रिटेल मटेरियल है तो ध्यान दीजिएगा मैं उसे यहाँ पर रेड से शो कर रहा हूँ अगर आ, अगर आइडियल ब्रिटेल मटेरियल है तो वो यहीं पर ब्रेक हो जाएंगे उनमें जरा सा भी परमानेंट सेट नहीं आएगा जरा सी भी परसेंटेज नहीं आएगी एकदम जीरो परसेंट एकदम जीरो परसेंट और इस केस में हमारे कास्ट आइन वगैरह को हम मान भी लेते हैं ठीक है तो जो हमारे पास आइडियल ब्रिटेल मटेरियल है वो हमारे एकदम ई पॉइंट पर ही सॉरी बी पॉइंट पर ही हमारे क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे ये जो सिंबल है मैंने ब्रेक का सिंबल दिखाया है ठीक है मतलब यहीं पर वे परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे एक तरह से परमानेंट डिफॉर्म का मीन्स क्या होगा फ्रैक्चर हो गया उसमें फ्रैक्चर हो गया परमानेंट ठीक तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर है बट अगर मैं बात करता हूँ रियल की यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी ठीक है अगर मैं बात करता हूँ रियल की तो रियल जो मटेरियल है उनमें थोड़ा सा ये मैंने काफी दिखाया हुआ है बट इतना भी नहीं होता थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है ये सी पॉइंट मान लीजिए कोई ठीक है तो ये जो रीजन है इस रीजन को बी से इस रीजन को यहां तक ये हो गया इलास्टिक रीजन ठीक है इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टो प्लास्टिक इलास्टो प्लास्टिक रीजन इन इलास्टो प्लास्टिक रीजन इन बेटल मटेरियल इलास्टो प्लास्टिक रीजन इन बेटल मटेरियल और सी पर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा यहां पर अभी भी एक इलास्टिसिटी की प्रेजेंस है प्लास्टिक है बट इलास्टिक भी है ठीक है इसमें कभी भी आपको पी आर नहीं मिलने वाला इसमें कभी भी आपको प्लास्टिक रीजन नहीं मिलने वाला उससे पहले ही ये ब्रेक हो जाता है उससे पहले ही ये ब्रेक हो जाता है ध्यान दीजिएगा इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये थिंग है कि आपके पास जो आपके बेटल मटेरियल होते हैं उनमें कभी भी प्लास्टिक रीजन नहीं आता है अगर उनमें प्लास्टिक रीजन नहीं है तो परमानेंट डिफॉर्मेशन उनमें एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी नहीं है और अगर उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता इसका मतलब वो प्लास्टिक कहलाएंगे क्या नहीं आपने ही कहा कि वो प्लास्टिक नहीं कहलाएंगे जबकि अभी आप इस क्वेश्चन से पहले सोच रहे थे जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि यार वो तो प्लास्टिक होने चाहिए बात क्लियर हो रही है ठीक है इसका मतलब अब जरा यहां पर आइएगा इसका मतलब ये जो हमारे बेटल मटेरियल है ये बेटल मटेरियल क्या कहोगे आज से आप ये बेटल मटेरियल क्या होते हैं आपके बेटल मटेरियल अगर मैं कैटेगरी में रखता हूं तो किसमें आएंगे अगर मैं आइडियल मेटेरियल की बात करता हूं तो किसमें आएंगे वो वो सारे के सारे आएंगे इलास्टिक मटेरियल वो कैसे होते हैं इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो ठीक है अब सोचिएगा बेटल मटेरियल कंक्रीट कास्ट आयरन क्या है मटेरियल वो इलास्टिक अभी तक ऐसा सोचते नहीं थे ना कि प्लास्टिकसिटी होनी चाहिए क्योंकि वो प्लास्टिक की तरह टूट रहे हैं एकदम ब्रेक हो रहे हैं उनमें यील्डिंग आई नहीं रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ सोम के हिसाब से वो हमारे इलास्टिक मटेरियल है उन्हें आप प्लास्टिक मटेरियल कभी नहीं बोलोगे गलती नहीं करोगे सोम के हिसाब से ठीक है नॉर्मल लैंग्वेज में हम कुछ भी बोलते रहे बट यहां पर एक्चुअल में वो क्या है हमारे इलास्टिक मटेरियल तो इस तरह से हम यहां से ये देख सकते हैं कि द क्वेश्चन इज दैट देर इज देर इज ब्लैंक फॉर ए बेटल मटेरियल तो देर इज नो इलास्टिक जोन ऐसा हो ही नहीं सकता अगर मटेरियल में अगर मटेरियल सोन को वैलिड कर रहा है मतलब इलास्टिक जोन तो हमेशा रहेगा अब समझ में आ रहा है ना इलास्टिक जोन का मतलब क्या है इलास्टिक जोन ये है इलास्टिक रीजन ठीक है समझ में आ रहा है इलास्टो प्लास्टिक ये वाला हुआ ठीक है रियल के लिए देन प्लास्टिक रीजन ये हुआ अब बताइए जरा मुझे ब्रिटेल ब्रिटेल मटेरियल में नो प्लास्टिक जोन ब्रिटेल मटेरियल में नो प्लास्टिक जोन तो बात अब स्टूडेंट्स को क्लियर है ना आपको क्लियर है ना ठीक है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट रहा हो अगर डाउट नहीं था ब्रिलियंट हो भाई आप ठीक है अच्छी बात है ठीक नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है यहां पर जितना मैंने अब ये एलोब्रेट किया है इस चीज को समझिएगा ये फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं अभी हमने जितना एलोब्रेट किया है इस चीज को समझिएगा ठीक है डक्टाइल मटेरियल में यहां पर एक चीज और एड करना चाहूंगा एक कॉन्सेप्ट और डक्टाइल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल
इतने भी मटेरियल हम सॉन्ग में पढ़ रहे हैं इलास्टिक रीजन में तो आते ही हैं भाई इलास्टिक के बिना वो तो सीधे ही चले गए क्या उधर इसका मतलब इलास्टिक रीजन में तो रहेंगे वो ठीक है तो इसका मतलब इलास्टिक तो होंगे बात क्लियर है प्लास्टिक होंगे क्या डेक्टाइल मटेरियल अब यहां से मैं एक चीज और आपसे क्लियर करना चाह रहा हूं प्लास्टिक होंगे क्या मतलब प्लास्टिसिटी को शो करेंगे क्या प्लास्टिसिटी शो करेंगे क्या बताइए डेक्टाइल मटेरियल प्लास्टिसिटी शो करेंगे इसका मतलब मैं आपसे ये बोलने वाला हूं जो कि आपके थोड़ा सा माइंड को खनकाएगा क्या कि माइल्ड स्टील जो है वो क्या है माइल्ड स्टील क्या है प्लास्टिक सिटी रखता है माइल्ड स्टील क्या रखता है प्लास्टिक सिटी जनरली आप क्या सोचते हैं डक्टिलिटी है तो इलास्टिक होना चाहिए क्योंकि हम जनरली क्वेश्चन क्या करते हैं डक्टिलिटी में कि ई के बारे में बात करते हैं ई उसके अंदर है भाई ई की बात कर रहे हैं तो वो यहीं तक की तो बात चल रही है इलास्टिक रीजन की बट आगे के बारे में भी तो सोचो कुछ तो आगे क्या है कि प्लास्टिक सिटी डक्टाइल मटेरियल के अंदर होती है इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल प्लास्टिक भी होंगे इलास्टिक भी होंगे और यहाँ पर जो आपके पास डिटेल मटेरियल है वो इलास्टिक इन नेचर होंगे बात क्लियर हो रही है वो इलास्टिक इन नेचर होंगे जबकि डक्टाइल मटेरियल प्लास्टिक इन नेचर होंगे ठीक है बात समझ में आ रही है प्लास्टिसिटी उनके अंदर होगी ठीक है ये बहुत ही एक अच्छा और कॉन्सेप्चुअल आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है तो हम इस तरह से डिस्कस करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिले तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की हम एक तरह से बात कर रहे हैं यहां पर ठीक है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं रेड कर लेता हूं आप अपने पीडीएफ फाइल में देखिएगा इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज अब हम थोड़ा सा फर्दर और आगे जा रहे हैं इसके ऊपर हम अपने जो हमने ये ग्राफ बनाया हुआ था सिग्मा और एफसालन कर्व का इसी के ऊपर हम फर्दर अब थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर हमने माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाया था उसकी बात कर लेते हैं ये हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है ठीक है ये पॉइंट कौन सा होता है अल्टीमेट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी सिग्मा यूटी ठीक है इसके ऑप्शन है मैं इस बार एक बार ऑप्शन देख लेता हूं हाँ मोर लेस सेम और मोर लेस डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन ठीक है चलिए देख लेते हैं सिग्मा यूटी सिग्मा यूटी क्या है जो हमारे पास स्ट्रेस है अल्टीमेट पॉइंट की ठीक है अल्टीमेट की और यहां पर ये वाली स्ट्रेस क्या कहना जाती है ये हो गई अपर सिग्मा जेल्डिंग अपर वाली और यहां पर ये हो जाती है लोअर वाली ठीक है अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा ये लोअर ये ठीक है अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम जब भी क्वेश्चन में जेल्डिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं जेल्डिंग स्ट्रेस की बात करते हैं या स्ट्रेंथ की बात करते हैं ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कौन सा मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं ठीक है स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या अंतर होता है और मैं यहां पर येल्डिंग स्ट्रेंथ क्यों बोल सकता हूं इस चीज को ठीक है अब यहां पर हम जनरली बात करते हैं हमेशा याद रखिएगा सिग्मा वाई टी टेंशन टेस्ट में येल्डिंग स्ट्रेस हमेशा बात करते हैं लोअर पॉइंट की लोअर येल्ड पॉइंट की ठीक है लोअर येल्ड पॉइंट हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ठीक है तो अभी और ज्यादा डेप्थ में मैं इसमें नहीं जा रहा क्यों हम लोअर येल्ड पॉइंट की बात करते हैं ये आपको ऐप में वीडियोस मैंने इसके ऊपर अच्छे से बनाई हुई है आप वहां पर जाकर इस चीज को देख सकते हैं ठीक है अभी मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ही काम आगे हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं तो सिग्मा यूटी जो है वो यहाँ पर अल्टीमेट वाला है अब जरा ध्यान दीजिएगा जब भी मैं स्पेसिमेन की टेस्टिंग की बात करता हूँ यूटीएम पर जब हम स्पेसिमेन की टेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इनकी स्पेसिफिक गेज जो डायमेंशन होती है वो रहती है जैसे कि गेज लेंथ और यहां पर उसका एरिया ठीक है तो हमारे पास अगर मैं गेज लेंथ की बात करूं तो वो जनरली ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली है जनरली टू इंच हम मान के चलते हैं ठीक है और यहां पर ये हो जाता है इसका पॉइंट फाइव इंच ठीक है इंचेस में ठीक है जो डायमीटर है अब ये जो हमारे पास बेसिकली एल वाई डी रेशियो हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं फोर मेन बस ये होता है ठीक है स्पेस में आप बड़ा भी ले सकते हो डायमीटर आपको उसी हिसाब से आ, उसकी वन बाई फोर रखनी पड़ेगी ठीक है बस ये चीज होती है इसमें अब जरा समझिएगा कि जब हम यहाँ पर सिग्मा और एफसालन को प्लॉट करते हैं सिग्मा एफसालन को प्लॉट करते हैं तो हम क्या अजम्सन लेते हैं हम अजम्सन ये लेके चलते हैं ध्यान दीजिएगा इस चीज को 
यहां अजम्पन हम ये लेके चलते हैं कि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है कांस्टेंट इसका मतलब चाहे भाई आपको पता है कि जब हम इसे डिफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहेगा श्रिंक होना चाहेगा इसका मतलब इसकी डायरेक्ट डिक्रीज होगी बट हम ऐसा नहीं मान के चलते हम उसे कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं समझिएगा इस चीज को बड़ा ही इंटरेस्टिंग की जाए यहाँ पर उसके बाद अगर मैं लेंथ की बात करूं तो गेज लेंथ जो गेज लेंथ है मेरे पास जो सॉरी जो गेज लेंथ है मेरे पास उसे मैं क्या मानता हूं कॉन्स्टेंट ठीक है अब ऑब्वियस यार परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया भाई इस साइड ये प्लास्टिक रीजन है ना तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया अब इस परमानेंट डिफॉर्मेशन में जो गेज लेंथ होगी अब वो जो मेजर कर रही है डिफॉर्मेशन आगे वो तो यार परमानेंट सेट लेके चल रही है ना तो हमारे पास जो लेंथ है होगी वो तो एक्स्ट्रा में आ गई है बट नहीं हम जब डायमेंशन की बात सॉरी यहां पर सिग्मा की बात कर रहे होते हैं या एफसालन की बात कर रहे होते हैं तो गेज लेंथ हम ओरिजिनल लेंथ की बात कर रहे होते हैं ओरिजिनल लेंथ मतलब एफसालन आपको याद है ना एफसालन होता है डेल्टा अपॉन एल चेंज इन डायमेंट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो ओरिजिनल लेंथ कभी भी परमानेंट सेट वाली नहीं रखोगे आप ओरिजिनल लेंथ क्या रखोगे वही टू इंच या वही जो गेज लेंथ आपने स्पेसिमेंट की ली हुई है ठीक है तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आ रही है एरिया एंड गेज लेंथ हम दोनों कॉन्स्टेंट मानते हैं इन दो चीजों को कॉन्स्टेंट मानते हुए ही आपको ये जो कर्म मिलता है ये ऐसा मिलता है ये जो कर मिलता है ये ऐसा मिलता है किस तरह से कि यहां से ऐसे गया और फाइनली ये नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है इसे हम बोलते हैं ध्यान दीजिएगा इसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर ठीक है एक तरीका इसको बोलने का यह है इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर एंड दूसरा तरीका इसका है थ्योरिटिकल 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 स्ट्रेस एंड थ्योरिटिकल स्ट्रेन कर इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन में यह दिया हुआ है तो हम टिक किसे करें ठीक है तो ये दोनों ही सेम है ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही सेम है ठीक है क्योंकि यहां पर हम कॉन्स्टेंट मान के चल रहे होते हैं जबकि रियलिटी तो इससे बहुत दूर है ना रियलिटी में क्या हुआ रियलिटी में डायमीटर डिक्रीज होगा नेकिंग रीजन भी आएगा नेकिंग रीजन समझते हैं ना याद आ रहा है नेकिंग रीजन में बेसिकली क्या होता है कि यहां पर ये कुछ फॉर्मेशन इस तरह की बना लेता है क्योंकि इसे फाइनली क्या होना है फ्रैक्चर होना है कहां से इस पोजिशन से कहीं ना कहीं यहां पर जहां पर भी वो वीक होगा वहां से वो फ्रैक्चर हो जाएगा ठीक है तो अब जो हमने नेकिंग रीजन की बात की तो जरा डायामीटर तो सोचो भाई जो हमारे पास ये डायामीटर है इसे मैंने बोला डी आई इंस्टेंटेनियस डायमीटर यह इंटरनल की बात नहीं कर रहे इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं ठीक है तो अब जरा ये वर्ड यहां पर आया इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो यहां पर डी है वो क्या है एक्चुअल डी से बहुत छोटा है भाई बहुत छोटा है दूसरी बात जो लेंथ है वो भी क्या है एल आई इंस्टेंटेनियस लेंथ वो भी तो चेंज है किससे हमारी गेज लेंथ से बात ठीक है बट अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं जो एरिया की बात करता हूं एरिया डिक्रीज हो रहा है एरिया डिक्रीज हो रहा है तो अगर मैं एवरेज स्ट्रेस की बात करूं सिग्मा एवरेज की बात करूं तो वो होता क्या है लोड अपॉन एरिया अब लोड तो ठीक है भाई लोड तो एक्सटर्नल है हम जो लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ठीक है बट एरिया क्या एरिया अगर हमने कॉन्स्टेंट माना तो फिगर जाएगा ऐसे और अगर हमने एरिया को इंस्टेंटेनियस माना तो एरिया क्या हो रहा है एरिया हमारा डिक्रीज हो रहा है तो एरिया अगर डिक्रीज अगर हमारा डिनोमिनेटर डिक्रीज तो टोटल वैल्यू क्या होगी P तो हमारा कांस्टेंट एक तरह से हम वैल्यू सेम मानेंगे यहां पर P सेम है तो P सेम होगा ठीक है एक्सटर्नल हम जितना लगा रहे हैं बट अगर हमारे पास ए डिक्रीज ए डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास सिग्मा क्या हो गई इंक्रीज इसका मतलब ग्राफ कुछ यहां से अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलू तो ग्राफ कुछ जाएगा इस तरह से समझिएगा ग्राफ कुछ जाएगा इस तरह से ये जो ग्राफ कहलाता है इस ग्राफ को हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस ट्रू सॉरी ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर ठीक है यहां पर जाने के बाद उसे फ्रैक्चर पॉइंट मान लेते हैं बट जो हमारे पास इलास्टिक लिमिट के अंदर सिग्मा इक्वल टू ईएफ एफ होगा वो सिमिलर होगा उसमें पता लगा आप ए वी के बारे में मत सोचेगा वहां पर सीधा यहां पर जो हमारे पास ये ग्राफ होगा ये हम सिमिलर मानते हैं बस यहां से हम उसे डिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं 
ठीक है बात क्लियर हो रही है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखता है वो यहाँ पर दिखता है क्योंकि यहाँ से नेकिंग रीजन हो रहा है वो हम अपने नेक डाइस से भी देख सकते हैं कि हाँ भाई डायमीटर चेंज हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका चेंज आता है जबकि यहाँ पर इतना चेंज नहीं आता तो इसे भी हम नेगलेक्ट कभी कभी मान लेते हैं यहाँ से हम उसे चेंज करते हुए ऐसा फिगर भी दिखा सकते हैं ठीक है तो समझिएगा इस चीज को ठीक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक है यहाँ पर तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर एक होता है थ्योरिटिकल स्ट्रेस थ्योरिटिकल स्ट्रेन इसके सिमिलर ही है दोनों चीजें एक ही है ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर हमारा ऐसे जा रहा होता है ये हमारा ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर तो अब जरा यहाँ पर सोचिएगा हम जब भी बात करते हैं जब तक की नहीं दिया हो कि ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर की बात कर रहे हैं जब तक की नहीं दिया उसको हम हमेशा मान के चलते हैं सिग्मा एफ सैलन कर सिग्मा एफ सैलन कर इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर या थ्योरिटिकल स्ट्रेस एंड थ्योरिटिकल स्ट्रेन कर उसमें हमने हमेशा माना होता है कॉन्स्टेंट गेज लेंथ एंड कॉन्स्टेंट एरिया तो अब यहां से आप एक बात बताइएगा फ्रैक्चर पॉइंट यहां से दो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं आप फ्रैक्चर पॉइंट की जो स्ट्रेस है यहाँ की जो स्ट्रेस है ये ये अल्टीमेट से छोटी है या बड़ी है क्वेश्चन की आपकी बर्डिंग है ये टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेस में द ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस कौन सी हो गई ये वाली फ्रैक्चर स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज लेस इज लेस अब मुझे उम्मीद है आप यहां पर अब खुद समझ जाएंगे कि अगर मैं क्वेश्चन में अगर मैं अपने क्वेश्चन में ये बोल देता कि इन ए टेंसाइल टेस्ट इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन वी हैव टेक द ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर ठीक है नाउ द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द ग्रेटर देन द ग्रेटर देन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑन दैट ग्राफ ठीक है अब जरा इस चीज को समझिएगा अगर हम बात करें यहां पर कि ये जो हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस ही तो है अल्टीमेट की ही तो हम बात करें अल्टीमेट हम कहा लेके चल रहे हैं इस पर ये ठीक है तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना होता है इसीलिए हम यहां पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर लेते हैं क्योंकि ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर में हमें प्रॉब्लम होती है सिग्मा अल्टीमेट पॉइंट करने की हमें प्रॉब्लम होती है सिग्मा अल्टीमेट फाइंड करने की जबकि हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर में सिग्मा अल्टीमेट हम इजीली फाइंड कर लेते हैं जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है और सिग्मा जिल्डिंग फाइंड कर लेते हैं जो यहाँ वाला पॉइंट है बात क्लियर हो रही है ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये फर्दर क्वेश्चन ठीक है ओके नाउ वी मूविंग फर्दर लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आप अपनी पीडीएफ फाइल में देखिएगा ठीक है मैं नरेट कर रहा हूं इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी टेंस टू इलोंगेट इट द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी टेंस टू इलोंगेट इट द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड ठीक है ऑप्शन पर जाइएगा ऑप्शन लिखे हुए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बी ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस सी ऑप्शन है कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड डी है ट्रांसवर्स स्ट्रेस ट्रांसवर्स स्ट्रेस ठीक चलिए तो अब जरा देखते हैं कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेस की तो बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मेरे पास ये स्पेसिमेन है या एक बॉडी है और ये जो बॉडी है ये इलोंगेट हो रही है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स एक हो गया तो ऑब्वियस है कि इसका दूसरा फोर्स ये लगेगा और मैंने इसी तरह से क्यों लगाया ये क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है जरा पढ़िए अच्छे से कि यहां पर लिखा हुआ है कि इलोंगेट होता है ये इलोंगेट होता है तो अगर ये इसकी इनिशियल लेंथ है तो इलोंगेशन भी तो कुछ आ रहा है ना डेल्टा का क्या आ रहा है इलोंगेशन आ रहा है ठीक है तो इलोंगेशन अगर है तो फोर्सेस ऐसे ही तो लगेंगे किसी एक पर्टिकुलर बार पर फोर्सेस ऐसे ही तो लगेंगे अगर हमें इलोंगेट करना है तो ठीक है अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना होता तो फोर्सेस हमारे अपोजिट लग जाते हैं ठीक है अब यहां से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर मैं जैसे कि यहां पर ये एग्जांपल लगा हुआ लिखा हुआ है कि यहां पर पी और पी फोर्सेस लग रहे हैं और ये आपके पास एक मटेरियल है जो कि इलोंगेट हो रहा है तो अगर मैं कहता हूं कि इस पर एक ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ए ठीक है 
मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया ए ठीक है तो इस ए पॉइंट के हिसाब से देखिएगा इस ए पॉइंट के हिसाब से यहां पर आप इंटरनल जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस आपके हिसाब से क्या होना होना होता है स्ट्रेस जितना आपने पढ़ा है अभी तक स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है इट इज ए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ऐसे तो बोलते हैं हम कि ये एक हमारा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है ठीक है जो कि हमारे लिए एक्ट करता है किसी भी एक बॉडी को ठीक है किसी एक बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उसके अंदर ये इस तरह से एक्ट कर रहा होता है एज ए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट एट ए पॉइंट ठीक है तो जब ये हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाइड टू ए बॉडी टेंस टू इलोंगेटेड द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस तो इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी स्ट्रेस होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस है या टेंसाइल स्ट्रेस है कंप्रेसिव स्ट्रेस है ट्रांसवर्स स्ट्रेस है तो जरा ध्यान दीजिएगा बाय डेफिनेशन इट इज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय डेफिनेशन इट इज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ध्यान दीजिएगा इस चीज को बट जब हम बात करेंगे कि इसमें स्ट्रेस कैसी प्रोड्यूस होगी तो आप यहां पर हमेशा हो सकता है कि काफी स्टूडेंट ऐसे हो जो तो यहां पर यह सोच रहे हो कि अगर मैं पी फोर्स इस पर इस तरह से लगाता हूं तो ए पॉइंट पर स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होनी चाहिए अगर मैं इस पर पी फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो ए पॉइंट पर स्ट्रेस की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए क्यों क्योंकि आप कहते हैं कि ये क्या होती है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होती है तो ये डायरेक्शन भी ऐसे दिखानी चाहिए ठीक है देखिए यहां पर डिफरेंस है ध्यान दीजिएगा यहां पर डिफरेंस है एक होता है इंटरनल रेजिस्टिंग रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट ये है स्ट्रेस की डेफिनेशन ये है स्ट्रेस की डेफिनेशन ठीक है बट जब हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किस तरह से किस तरह से इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर एक पॉइंट लेके तो जब हम स्ट्रेस की डायरेक्शन को दिखाते हैं तब हमें समझना होता है कि स्ट्रेस बेसिकली यहां पर लग कैसे रही होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो यही चीज आपको यहां पर समझनी है अब जैसे कि यहां पर पी फोर्स लग रहा है तो अगर स्टूडेंट यहां पर यह बोल रहे हैं कि ये मेरी स्ट्रेस है ये मेरी स्ट्रेस है मतलब सिग्मा और सिग्मा ऐसे अगर ये मेरी स्ट्रेस है तो बिल्कुल आप गलत है बिल्कुल आप गलत है क्यों क्योंकि अगर P ऐसे लग रहा है तो A पॉइंट पर स्ट्रेस भी ऐसे ही लग रही होगी डायरेक्शन उसकी स्ट्रेस की भी ऐसे ही होगी किस पॉइंट पर A पॉइंट पर ठीक है अब कहेंगे आप इसमें क्या नया बता दिया ठीक है और या फिर क्या कॉन्सेप्ट बता दिया इसमें ठीक है अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं पहले तो मैंने आपसे ये बोला कि हाँ ये हमारा आंसर होने वाला है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस ठीक है कंफ्यूज स्टूडेंट रहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस क्यों नहीं है ठीक है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है कंप्रेसिव तब आएगी जब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स भी आपका कंप्रेसिव होगा ठीक है ट्रांसवर्स तो होने का हिसाब ही नहीं है क्योंकि लेटरल डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है ठीक है कंफ्यूजन इसमें रहेगी इंटरनल रजिस्टेंस है तो स्ट्रेस की डेफिनेशन इंटरनल रजिस्टेंस होती है तो हम ए ऑप्शन क्यों नहीं ले सकते अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है क्वेश्चन की वर्डिंग स्ट्रेस की डेफिनेशन नहीं पूछी गई है क्वेश्चन की वर्डिंग ये है कि स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से नेचर का है स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से नेचर का है तो वो टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो ऐसी कंडीशन में जहां पर इलोंगेट होगा तो जरा मटेरियल के बारे में सोचिएगा उस पर क्या लग रही होगी जो मटेरियल है वो क्या लगा रहा होगा ये हमें कंसर्न नहीं करना वो क्या लगा रहा होगा ये हमें कंसर्न नहीं करना हमें कंसर्न करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या इफेक्ट लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो वो क्या है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस उम्मीद है कि इस वर्डिंग से ही कुछ स्टूडेंट समझ चुके होंगे ठीक है अगर आप भी वही है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो जरा इस चीज को आप थोड़ा सा और डेप्थ में समझिएगा कि किस तरह से ये वर्डिंग मेरी कैसे हम उसको डेप्थ में समझते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहां पर एक थ्री फिगर बनाने की कोशिश करता हूं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ठीक है इसको बहुत ज्यादा एलबरेट मैनर में मैंने आपको वीडियो में पहले ही समझाया हुआ है ठीक है लिंक नीचे दिया हुआ है आप जाके ऐप पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में समझाया हुआ है ठीक है ये क्वेश्चन भी मैंने वहां पर अच्छे से समझाया हुआ है किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट आता है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलूंगा यहाँ पर जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही लेके चल रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि आप एक काम करो यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है पी यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है पी ठीक है इमेजिनरी एक सेक्शन काटो यहाँ पर इमेजिनरी आपने एक सेक्शन काटा ये जो सेक्शन है ना ये सेक्शन विदाउट थिकनेस है इनकी थिकनेस क्या होती है जो हमारे इमेजिनरी सेक्शन होते हैं जीरो ठीक है तो जब हम ये सेक्शन काटेंगे तो क्या होगा हमारे पास कु
हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा ऐसे ये एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअल में अलग नहीं हुए हैं ये जो एलिमेंट हैं इस बॉडी के ये एक्चुअल में अलग नहीं हुए ये हमारी इमेजिनेशन में अलग हुए हैं ठीक है तो ध्यान दीजिए इस पर कि अगर मैं बात करता हूं पी और पी फोर्स इस पर लग रहा है तो इसका एफ क्या है एफ ऑफ दिस होल बॉडी क्या दिख रहा है पी यहां पी यहां और ये बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या इसका एफ में बोल सकता हूं जो मैंने यहां दिखा रखा है बिल्कुल बोल सकता हूं अब अगर मैं इसका इधर वाले पार्ट को वन बोलता हूं इधर वाले पार्ट को टू बोलता हूं जब मैं यहां पर एक इमेजिनरी सेक्शन से इसे कट करता हूं इमेजिनरी वर्ड याद रखिएगा एक्चुअल में मत कर दीजिएगा एक्चुअल में करेंगे तो इधर वाला पार्ट पी से आगे की तरफ जाएगा इधर वाला पार्ट पी से पीछे की तरफ जाएगा ठीक है तो यहां पर इमेजिनरी हमने यहां तोड़ना है इसे क्यों क्योंकि हमें इंटरनली देखना है कि उन पॉइंट पर हो क्या रहा होगा जो कि इसके अंदर के पॉइंट है और अंदर के पॉइंट को आपको स्टडी करना है तो भाई ऑब्वियस है कि आपको क्रॉस सेक्शन को काटना पड़ेगा इंटरनल पॉइंट के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी ठीक है तो हम यही पर ये देख रहे हैं कि अगर मैं वन इसे बोलता हूं और टू इसे बोलता हूं तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने जो इसके अब वन का फ्री बॉडी बनाइए टू का फ्री बॉडी बनाइए तो वन का फ्री बॉडी में एक पार्ट तो यहां पर ये जा रहा है पी का इधर वाला इधर वाला पी के यहां पर लग रहा है नहीं ना बट एक्चुअल में क्या लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि इस वाले पी की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा बिल्कुल आएगा जब आप इमेजिनरी जब आप इमेजिनरी सेक्शन तोड़ते हैं तो क्या जो इमेजिनरी सेक्शन के ध्यान से समझिएगा जो इमेजिनरी सेक्शन के राइट right सेक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं या क्रिस्टल हैं या ग्रेन्स हैं और जो इमेजिनरी सेक्शन के लेफ्ट सेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टल हैं ग्रेन्स हैं उनमें क्या अट्रैक्शन नहीं था उनमें क्या बॉन्डिंग नहीं थी उनमें क्या एक तरह से जो आपकी कैपेसिटी थी लोड को वेयर करने की वो क्या नहीं थी बिल्कुल थी ना तभी तो वो एक तरह से हमें सोलिड दिख रहा है तभी तो हमें वो एक तरह से सोलिड दिख रहा है अगर वो एयर के मोलिक्यूल टाइप से होता तो वो तो खुले में घूम रहे होते विचरण कर रहे होते तो यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं लेफ्ट सेक्शन की बात करता हूं तो इस पर मॉलिक्यूल्स यहां पर मैं ऐसे दिखा रहा हूं मॉलिक्यूल मानिएगा इन्हें या क्रिस्टल मानिए ग्रेन्स मानिए जो भी आपको मानना है ठीक है जनरली हम ग्रेन्स मान के चल रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास ये एटम ये ग्रेन्स हैं ये इधर वाले पार्ट पर रह गई उसके बाद ऐसी ही ग्रेन्स मैंने इस वाले पार्ट पर जो ये इमेजिनरी सेक्शन के राइट सेक्शन में है उस पर भी तो आपको यही दिखेंगी ना उस, उस पर भी तो आपको कुछ ग्रेन्स दिखेंगी बट आप जरा थोड़ा सा आप एक काम कीजिए आप जरा इस इमेजिनरी सेक्शन पर पहुंच जाइए ठीक है अगर आप इमेजिनरी सेक्शन पर हैं, तो क्या देखेंगे कि इनकी आइडेंटिटी जो ग्रेन्स ये वाली हैं, ये डिफर होंगी इनसे ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेन्स को ही बीच में से तोड़ दिया या फिर मोलिक्यूल को ही बीच में से तोड़ दिया ना आपने क्या किया इनकी जो एक लाइन है एक जो हमारी जो डिफर करने वाली जो लाइन है उस लाइन से आपने एक सेक्शन काटा तो ऑब्वियस है इसकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी समझते हैं ना इसकी आइडेंटिटी अलग है तो इसे मैंने बोल दिया ए मोलिक्यूल या ए क्रिस्टल या ए ग्रेन और यहां पर जो ये वाले ग्रेन है वो मान लीजिए मैंने बोल दिया उसे बी ठीक है तो ए जो यहां पर है और बी जो यहां पर है वो एक्चुअल में जब हम इसकी बात करते हैं तो वो आपस में एक तरह से क्या कर रहे थे बॉन्ड कर रहे थे आपस में एक दूसरे को वो पकड़े हुए थे आप समझ रहे हैं ना इस चीज को कि वो यहां पर एक दूसरे को पकड़े हुए थे यहां पर ए और बी बट जैसे ही मैं इमेजिनरी सेक्शन काटता हूं तो ए वाला सेक्शन इधर की तरफ चला जाता है ए वाला मोलिक्यूल इसके साथ चला जाता है और बी वाला मोलिक्यूल या बी वाला क्रिस्टल इसके साथ चला जाता है इमेजिनरी इमेजिनरी ठीक है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है एक्चुअल में क्या हो रहा है एक्चुअल में ये चीजें अलग तो नहीं हो गई ना एक्चुअल में ये चीजें अलग तो नहीं हो गई ना तो अगर मैं इमेजिनरी इसका इफेक्ट देखूंगा तो क्या जब मैं इस बी को इधर की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा इमेजिनरी तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि ये बी भी ए पर बी भी ए पर क्या लगाएगा एक इधर की तरफ फोर्स लगाएगा लगाएगा या नहीं बी और ए पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बी ए पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ ऐसे ही जो यहां कोरोस्पॉन्डिंग मोलिक्यूल्स होंगे वो इस पर फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ ऐसे ही इधर की तरफ ये ऐसे ही सारे मोलिक्यूल जो जितने भी कोरोस्पॉन्डिंग मोलिक्यूल्स हैं इनके लिए जो यहां पर बॉन्डिंग था बॉन्डिंग है अभी भी बट हम क्या कर रहे हैं हम उसके इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं हम उसी इफेक्ट को यहां पर एक्चुअल में देखना चाह रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा होगा यहां पर जब हम बी फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो बी है ये ए को इधर की ओर खींचना चाह रहा है ना बी ए को इधर की ओर खींचना चाह रहा है जबकि ए बी को क्या कर रहा होगा क्योंकि पी इस पर ऐसे लग रहा है तो ए बी को किधर की ओर खींचना चाह रहा होगा ध्यान दीजिएगा ए बी को ध्यान वर्डिंग पर जाइएगा ए बी को किधर की ओर खींचना चाह रहा होगा लेफ्ट वर्ड इस तरह
इसी पॉइंट फोर्स को ही हम बोलते हैं जो डेल्टा एफ की बात की है ना यही बेसिकली हमारी क्या होती है सिग्मा सिग्मा कैसे सिग्मा इक्वल टू मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया भी था सिग्मा इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए ठीक है तो यहां से ये हमारी बेसिक सिग्मा की डेफिनेशन आती है इसी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं थ्रो आउट द क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन तो जो इतना डेल्टा एफ डेल्टा एफ है वो टोटल डेल्टा एफ किसके बराबर हो जाएगा अब जरा यहां पर मुझे थोड़ा सा बताइएगा ये सिंपल हमारे फ्री बॉडी डायग्राम वाली कॉन्सेप्ट है तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये ए पॉइंट पर जो टोटल डेल्टा एफ है अगर मैं टोटल डेल्टा एफ करूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा एफ के और यहां पर वो एफ किसके बराबर है पी के यहां पर एफ किसके बराबर है पी के ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा इसके कोरोस्पॉन्डिंग में नीचे बना रहा हूं ये ये वन वाला पार्ट है ये टू वाला पार्ट है तो ये पी है तो ऐसे ही डेल्टा एफ को जब आप जोड़ोगे तो वो यहां पर कितना आना चाहिए इस क्रॉस सेक्शन पर एफ तो ये एफ किसके बराबर है यहां पर पी के तो ये इक्विलिब्रियम में है दोनों चीजें तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है क्या कि अगर हम मॉलिक्यूल को यहां पर देखते हैं एक क्रॉस सेक्शन काट काट के तो आपको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पर इधर की तरफ की ओर फोर्स दिखती है और इन मॉलिक्यूल्स पर इधर की तरफ की ओर फोर्स दिखती है अब एक बात बताइए अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार ये डायरेक्शन तो हमारी दोनों ही कंप्रेसिव वाली दिख रही है मतलब एक फोर्स इधर की ओर दिख रहा है एक फोर्स इधर की ओर दिख रहा है तो ये दोनों तो कंप्रेसिव हो रही हैं तो मैं ऐसा यहां पर क्यों नहीं कर रहा हूं कि ए पॉइंट पर यहां पर मैं सिग्मा इधर की तरफ को दिखाऊं क्योंकि एक्चुअल में तो यही चीज आके आ रही है क्योंकि इसी एफ को तो हम बेसिकली डेल्टा एफ को हम सिग्मा बोल रहे हैं तो ये एक तरह से सिग्मा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये फिगर तो ऐसे बनना चाहिए भाई इसी चीज को तो समझने वाली बात है यहां पर कि जब हमने यहां इमेजिनरी सेक्शन किया तो क्या इन दोनों के बीच में अब कहीं पर भी मॉलिक्यूल बचे क्या अब यहां पर कहीं पर भी मॉलिक्यूल बचे क्या नहीं बचे ना इस वजह से यहां पर भी कोई मॉलिक्यूल है क्या इन दोनों के पार्ट के बीच में ए और बी के बीच में कोई मॉलिक्यूल है क्या नहीं है ना और जबकि हम यहां पर क्या लेके चल रहे हैं एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल या एक पर्टिकुलर ग्रेन या एक पर्टिकुलर सर्फेस तो इसका मतलब ये जो ए है ये कुछ ना कुछ तो है जिसके ऊपर मैं यहां पर देख रहा हूं एक सिग्मा को लगाता हुआ तो ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों अलग हैं भाई यहां पर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं और यहां पर हमने मॉलिक्यूल माना हुआ है तो अब जरा इस चीज को समझिएगा कि अच्छा अगर मैं ए को ए को एक मॉलिक्यूल भी मानता हूं तो जरा इस चीज को समझिएगा बहुत ही अच्छा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है यहां पर समझिएगा इस चीज को कि अगर मैं अगर आप ये वन इमेजिनरी सेक्शन को कट करते हुए समझ चुके हैं तो अब जरा यहां पर इसे अच्छे से समझिएगा उसके बाद अब इसमें दो इमेजिनरी सेक्शन आपको काटने हैं ठीक है थीके? यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि दो इमेजिनरी सेक्शन काटिए इस तरह से ये एक हो गया और दूसरा सेक्शन ये काट लिया समझिएगा इस चीज को मैंने ये थोड़ा दूर दूर बनाया है बट आपको कैसे लेके चलना है आपको ये लेके चलना है बहुत पास पास और इमेजिनरी सेक्शन है तो थिकनेस क्या हो गई जीरो सेक्शन की थिकनेस क्या हो गई जीरो फोर्स मैंने कहां पर लगाया हुआ है इस पे फोर्स मैंने लगाया हुआ है टेंशन में वही टेंशन वाला केस लेके चल रहा ठीक बात क्लियर हो रही है ठीक अब जरा इन सेक्शन को मैं एक काम करता हूं मैं उसे यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है सेक्शन आपने अपने माइंड में काट लिया ठीक है अब जरा उस चीज को यहां पर ड्रॉ कर देखिएगा जरा क्या होता है आपने पहला सेक्शन ये ड्रॉ किया आपने ये पहला सेक्शन ड्रॉ किया ये दूसरा सेक्शन हो गया कौन सा जो उन इमेजिनरी सेक्शन के बीच में है वो दूसरा हो गया तीसरा सेक्शन ये हो गया जरा इन तीनों सेक्शन को अलग अलग ड्रॉ करो बात क्लियर हो रही है ये हो गया थर्ड सेक्शन ठीक है अब क्योंकि मैंने आपको यहां से समझा दिया है तो अब मैं इस पर डायरेक्टली वैल्यू दिख रहा हूं ठीक है यहां से आप समझ चुके हैं उन चीजों को तो यहां पर P लगेगा ऑब्वियस है ये थर्ड है थर्ड पर लास्ट में क्या लगा हुआ है P यहां पर ये दूसरा सेक्शन है ये पहला सेक्शन है इस पहले सेक्शन पर लेफ्ट वर्ड क्या लगा हुआ है पी अब इनके हम क्या बना रहे हैं ये एफ बना रहे हैं जैसे हमने इसका एफ बनाया था तो बताया ना कि यहाँ पर एफ है और यहाँ पर पी है तभी तो एक क्लोरियम में है नहीं तो ये तो पी से भागना शुरू कर देता यहाँ पर ये पी था इसीलिए तो एफ इधर की तरफ लग रहा था तभी तो एक क्लोरियम में है टू नहीं तो ये तो भागना शुरू कर देता तो एक बचता ही नहीं इस एफ का तो ऐसे ही अब हमें इन तीन सेक्शन की एफ बनानी है तो अगर यहाँ पी लग रहा है तो ऑब्वियस है अब यही कहानी में दोबारा नहीं गा रहा हूं आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये सेक्शन है क्योंकि इमेजिनरी सेक्शन है तो इस वाले सेक्शन के जो ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे इन पर फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा नेट फोर्स इस इसकी तरफ बात क्लियर हो रही है ठीक है अगर मैं बात करता हूं चलिए मैं इसे मैं ग्रीन से नहीं दिखाता मैं इसे रेड से दिखा रहा हूं यहां पर ठीक है ये इधर की ओर लग
ये जो टू सेक्शन है ये वन के लिए जब एफ बी डी बनाते हैं तो हम ये हमें ये थोड़ी देखना होता है कि दूसरे सेक्शन कहां कहां काटे हमने इमेजनरी उससे हमें कोई मतलब नहीं होता जो पर्टिकुलर हमने सेक्शन लिया है उसके लिए एफ बी डी बनाया जाता है तो उसके लिए तो हमारे दो सेक्शन यही बन रहे थे ना एक तो ये वाला और एक ये वाला तो इसको एफ बी डी में रखना है इसको अगर इक्वली में रखना है तो आप क्या करोगे पी जब इधर की ओर लग रहा है तो एफ किधर की ओर लगेगा इधर की ओर कौन सा वाला जो ये इस तरह से फोर्स लग रहा था ठीक है तो ये एफ हो गया यहाँ पर भी पी इक्वल टू एफ ये भी इक्वली में बात क्लियर है अब जरा सोचिएगा ये एफ आपने क्यों लगाया अब क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं ये एफ आपने क्यों लगाया इस पे इधर की ओर क्यों क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो इस वाली सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस के मॉलिक्यूल इस वाली सरफेस को अपनी तरफ को खींच रहे थे क्योंकि इस पर नेट इफेक्ट लग रहा था पी आगे की तरफ तो ये मॉलिक्यूल इस इमेजनरी सेक्शन पर ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये इधर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे थे तो ऑब्वियस है कि ये मॉलिक्यूल्स भी इस वाली सर्फेस को अपनी तरफ खींचेंगे ना तो यहां पर क्या लगने चाहिए इधर की ओर एफ बात क्लियर हो रही है अब यहां से जैसे कि ये वाला बी बी पर ए की वजह से भी तो एफ लग रहा होता था ऐसे ही यहां इसकी वजह से इस पर भी तो एफ लगेगा इधर की ओर ऐसे ही जब यहां इमेजनरी सेक्शन करेंगे ये सिर्फ एफ बी डी है भाई सिंपल सी बात है जब आप जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में दो सेक्शन काट रहे होते हो तो एफ बी डी जब बना रहे होते हो तो पहले एक सेक्शन की एफ बी डी बनाएंगे ऐसे करके और फिर दूसरे सेक्शन की एफ बी डी बनाएंगे इस तरह से ठीक है तो ये इस तरह से एफ बी डी बनती है ठीक है तो यहां पर जब हम इस सेक्शन की बात करेंगे तो अब इनकी वजह से जो ये एफ आया वो किसकी वजह से आया इस वाले मॉलिक्यूल की वजह से इस पर किधर की ओर फोर्स लग रहा है बैकवर्ड तो यहां पर इन मॉलिक्यूल की वजह से इस पर इस वाली सरफेस पर किधर की ओर फोर्स लगेगा फॉरवर्ड ठीक है तो अब जरा सोचिएगा कि ये हमारे पास जो हमने सेक्शन काटा था टू जो बीच वाला सेक्शन था अगर मैं उसे एक पॉइंट मान लू अगर ये सेक्शन हमारा इतना बड़ा ना हो ठीक है अगर मैं उसे एक पॉइंट में मान लू यहां पर ठीक है तो इस पॉइंट पर भी क्या होना चाहिए ये एफ इधर लगना चाहिए ये एफ इधर लगना चाहिए अब उम्मीद है आपको ये थोड़ी चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मैं यहां पर पॉइंट मानता हूं इस सेक्शन के अंदर और अगर मैं इस सेक्शन के अंदर पॉइंट मानता ही नहीं हूं तब ये चीज इस तरह से दिखेगी आपको बट इसे आप कंप्रेशन नहीं बोलेंगे क्यों क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है इन्हें आपस में आप कोऑर्डिनेट थोड़ी कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर कंप्रेशन लग रहा है ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कंप्रेशन के लिए बॉडी भी तो होनी चाहिए बीच में यहाँ पर कोई मोलिक्यूल ही नहीं है जबकि यहां पर ये जो हमने मोलिक्यूल माना टू सेक्शन इस टू सेक्शन को मैं यहाँ पर क्या मान सकता हूँ पॉइंट मान सकता हूँ तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो वो किधर की ओर लग रही है बाहर की ओर और बाहर की ओर इसका मतलब क्या हो रहा है अगर मैं इन्हीं एफ को सिग्मा से सोचता हूं जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सिग्मा ही डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए है तो अगर मैं इन्हीं एफ को सिग्मा की तरह देखता हूं तो ये आप बताइए अब कि क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फोर्स अगर फोर्स एक्सटर्नली बाहर की ओर लग रही है तो क्या हर एक पॉइंट पर टेंशन नहीं क्रिएट हो रहा होगा हर एक पॉइंट पर बस वर्डिंग आपको यही समझनी है कि हमने बात की है पॉइंट की तो हर एक पॉइंट पर क्या ऐसे नहीं दिख रहा होगा यहां अगर मैं पॉइंट ले लू बी तो ये बी जो पॉइंट है बी की जरा एफ बनाइए आप आंसर किधर की तरफ लेके जाएंगे एफ पर कि अगर आपसे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछा गया है तो आपको पॉइंट की एफ बनानी है ना तो पॉइंट की एफ कैसे बनेगी यहां से पॉइंट को गायब करो ये आ गया पॉइंट अलग से तो इस पॉइंट की इक्विलिब्रियम कैसी कंडीशन होगी कि एफ इधर लग रहा होगा एफ इधर लग रहा होगा यहां से अब उम्मीद है कि अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अगर टेंशन लग रही है अगर इलोंगेशन हो रहा है तो उसमें जो मोलिक्यूल्स है जो क्रिस्टल है जो ग्रेन है उनमें क्या हो रहा होगा टेंसाइल स्ट्रेस लग रही होगी उनमें क्या लग रहा होगा टेंसाइल स्ट्रेस तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो किस तरह का आएगा बाहर की ओर ठीक है ये रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा ये वाला तो आंसर इज दिस ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर टेंसाइल स्ट्रेस बात क्लियर है ना ठीक है चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ठीक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है आप पीडीएफ में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया सेवन हंड्रेड एम स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 हंड्रेड एम एम स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड एस सोन इन फिगर वट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द क्यू आर सॉरी क्यू आर सेक्शन वट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द क्यू आर सेक्शन ठीक है ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर फाइव आप देख रहे हैं मैं यहां पर उसका फिगर बना रहा हूं ठीक है 
ये फिगर दिया हुआ है यहां पर ये 21 किलो न्यूटन है ठीक है यहां पर लगा हुआ है इस साइड में 63 किलो न्यूटन यहां पर ये दो सेक्शन है स्टार्टिंग से पी क्यू आर एंड एस और यहां पर लगा हुआ है 35 किलो न्यूटन और इस डायरेक्शन में लगा हुआ है 49 किलो न्यूटन बात क्लियर है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत ज्यादा आते भी हैं ठीक है याद रखिएगा आजकल क्या होता है कि जे लेवल में भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप से होते हैं वो भी रख दिए जाते हैं भले से टाइम कम होता है बट इतनी ज्यादा कैलकुलेशन उनकी टफ नहीं होती कैलकुलेशन काफी इजी होती है ठीक है विदाउट कैल्सी आप आराम से कर सकते हैं ठीक है तो ऐसी कैलकुलेशन रखी जाती है बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत ज्यादा वो लेंदी आंसर नहीं आपसे मांग रहे होते वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ऐसा क्वेश्चन ऐसा आंसर मांग रहे होते हैं जो कि आप विदाउट ज्यादा हेक्टिक कैलकुलेशन के ही कर सकते हैं ठीक है बस देख के डरना नहीं है इन क्वेश्चन को ठीक है तो यहां पर पूछा गया है क्यू आर सेक्शन में स्ट्रेस बताइए क्यू आर सेक्शन में स्ट्रेस बताइए सबसे पहली चीज ये है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं ये क्वेश्चन बेसिकली डील होते हैं ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बेसिकली डील होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ठीक है मैंने यहां पर वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है अच्छे से ठीक है कितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन के हमारे जो भी इफेक्ट आ सकते हैं ठीक है वो सारे के सारे मैंने कवर किए हुए हैं वहां पर ठीक चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जब हम बात करते हैं क्यू आर के लिए ठीक है तो क्यू आर का हमें एफबीडी चाहिए होगा क्यू आर का एफबीडी चाहिए होगा देखिए अभी हमने बात की लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर में कि हमें एफबीडी से ही हम ये इक्वली हम समझ पाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस कितनी लग रही होगी वो कैसे पता लगता है कि उस पॉइंट का एफबीडी बना लो ठीक है या उस सेक्शन का एफबीडी बना लो या अगर हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका एफबीडी बना लो तो भाई वो एफबीडी अगर हम यूट्यूब क्यू आर का क्रिएट कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर फाइनली हमें सिर्फ क्यू आर से मतलब रह जाएगा तो अब अगर कुछ स्टूडेंट इस तरह से सोच रहे हैं ध्यान दीजिएगा हो सकता है ऐसा सोच ले ठीक है कोई नई बात नहीं होगी कि क्यू आर है थर्टी फाइव किलोमीटर ऐसे लग रहा है तो थर्टी फाइव किलोमीटर इधर की तरफ लगा दिया मैंने यहां पर जब मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं और फोर्टी नाइन ऐसे लगा दिया ठीक है अगर कुछ स्टूडेंट इस तरह से सोच रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा फिजिक्स के एफबीडी को आप रिकॉल करो ठीक है जब भी हम एफबीडी की बात करते हैं तो मैं एक सिंपल से उसके डेफिनेशन को लेकर चल रहा हूं एफबीडी ऑफ ए बॉडी जो हम बनाते हैं ठीक है किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी का एफबीडी जो बनाते हैं हम उस बॉडी पर जितने भी ध्यान दीजिएगा जो हमने एफबीडी बनाने के लिए बॉडी को सिलेक्ट किया उस बॉडी पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो सारे के सारे उसके ऊपर रिप्रेजेंट किए जाएंगे ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पर पी क्यू आर एस टोटल बॉडी क्या है पी से एस तक टोटल बॉडी क्या है पी से एस तक बीच में एक सेक्शन हमने लिया क्यू आर इसका मतलब हम ऐसा तो नहीं है ना कि क्यू आर को हमने अलग से रख दिया यहां से उसे काटा और साइड कर दिया ना हमने हमेशा क्या किया है हमने हमेशा इमेजिनरी सेक्शन किए हैं इमेजिनरी सेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम उनके इफेक्ट्स को देखते हैं एक्चुअल में अलग नहीं कर रहे होते हैं हम क्या कर रहे होते हैं इफेक्ट्स को देख रहे होते हैं जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश नहीं की ठीक है तो अगर मैं बात करता हूं यहां में सेपरेटली सबके एफबीडी बना देता हूं ठीक है आंसर देखिए आंसर आपको सिर्फ क्यू आर का चाहिए तो ऑब्वियस है कि आप जिस टाइम पर क्वेश्चन कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर उस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्यू आर का एफबीडी बनाइएगा बस डायरेक्टली ठीक है बट मैं यहां पर कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूं तो जरा सोचिएगा अगर मैं पी क्यू आप क्या करेंगे दो इमेजनरी सेक्शन काटेंगे कहां कहां से एक यहां से काटा एक यहां से काटा बात क्लियर है तो जब हम यहां पर इमेजनरी सेक्शन पहले पी, पी क्यू क्यू पर काटते हैं तो एक बात बताइए जब हम यहां इमेजनरी सेक्शन काटेंगे तो ऑब्वियस है कि अभी आर वाला इमेजनरी सेक्शन तो इफेक्टिव रहेगा नहीं ना अभी तो सिर्फ क्यू वाला सेक्शन इफेक्टिव रहेगा क्योंकि तो क्यू वाले सेक्शन के लिए जरा सोचेगा एक तो आपने पी क्यू बना लिया और एक दूसरा यहां पर जो बॉडी रेस्ट बची हुई है कितनी भी लंबी हो कितनी भी लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ठीक है कितने भी हम उसमें सेक्शन काट लें बट मुझे क्या चाहिए मुझे ये चाहिए कि इस क्यू पी क्यू के अलावा समझिएगा इस पी क्यू के अलावा जितनी भी हमारी बॉडी बची हुई है उसका इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है बस 
हमें आगे की बॉडी से कोई मतलब नहीं है जब हम पी क्यू को बना रहे हैं एफ बी डी जब हम पी क्यू का एफ बी डी बना रहे हैं तो हमें यह मतलब होना चाहिए कि हाँ इस क्यू पर कितना इफेक्ट लग रहा है इस पूरी बॉडी की वजह से यहां वाले सेक्शन पर कितना इफेक्ट लग रहा है इस पूरी बॉडी की वजह से हम यहां पर यह नहीं सोचेंगे कि हमें आर पर भी विजनरी सेक्शन काटना है तो आर से आर से काट के और आगे वाली बॉडी को हटा दो यहां पर नहीं जिस टाइम पर हमें सेक्शन लेना होता है वो सेक्शन इक्विलियर में होना चाहिए वो सेक्शन एक में होना चाहिए ठीक है तो अब यहां पर सोचिएगा P पर 63 है तो कोई दिक्कत नहीं है ये तो हमें दिख रहा है 63 थ्री किलो तो दिख रहा है इस साइड की ओर लग रहा है P पर अब जरा और सोचिए इस सेक्शन में और कोई फोर्स लग रहा है नहीं ठीक है अब Q पर सोचिएगा इस Q पर हो क्या रहा है देखिए एक तो लग रहा है हमारे पास ये थोड़ा सा मैं यहां पर दिखा देता हूं एक तो लग रहा है हमारे पास थर्टी एक तो लग रहा है हमारे पास थर्टी इस साइड में ठीक है क्यू पर एक तो लग रहा है 35 ऐसे बाकी और क्या है 49 एंड 21 ये भी तो इफेक्ट डाल दिए है ना इस क्यू पर क्योंकि ये सारी की सारी बॉडी क्या है ये सारी की सारी बॉडी अटैच है ये सारी की सारी बॉडी एक दूसरे से अटैच है यहां से यहां तक ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है भाई ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट है ठीक है बात क्लियर हो रही है ना किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो यहां पर यहां पर मान लीजिए यहां पर ऐसे फोर्स लगा दी और यहां पर ऐसे फोर्स लगा दी ठीक है और यहां पर ऐसे फोर्स लगा दी तो जरा सोचिएगा क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसी फोर्स की वजह से ये सेक्शन भाग रहा होगा नहीं ना इसमें ये सेक्शन और ये सेक्शन इस, इस फोर्स और इस फोर्स का भी तो जो इफेक्ट है वो आएगा ना यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर ठीक है तो यहां से हमें यही समझना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जब हम सेक्शन काट रहे होते हैं उस सेक्शन पर हमें टोटल बॉडी का इफेक्ट भी देखना होता है टोटल बॉडी का इफेक्ट भी देखना होता है तो यहाँ पी क्यू में जो हमारे पास इधर वाला पार्ट है उसकी तो हमने बात कर ली सिक्सटी थ्री किलोमीटर है इसके अलावा पी पर और कुछ नहीं है इस सेक्शन में यहां पर कुछ भी नहीं है यहाँ क्यू पर क्या लग रहा है थर्टी अब इस क्यू पर ही तो हम इफेक्ट देखेंगे किसका फोर्टी का और ट्वेंटी का तो फोर्टी क्या है फोर्टी नाइन को बाहर की ओर लेके जा रहे हैं इलोंगेट करवाना चाह रहे हैं तो 49 हो गया ये अब देखिए ये सेंट्रोइड से ही जा रहे हैं सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हम मान के चलते हैं कि फोर्सेस सेंट्रोइड से निकल रहे हैं ठीक है तो इसकी डायरेक्शन पर जो मैंने असेंट्रिसिटी दिखा दिया इस पर मत जाइएगा मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोर्सेस दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे सेंट्रोइड से होके जा रहे हैं ठीक है ट्वेंटी क्या कर रहा होगा क्यू पर ट्वेंटी क्यू पर क्या कर रहा होगा उसे कॉन्ट्रेक्ट कराना चाह रहा होगा इसका मतलब ट्वेंटी कैसे लग रहा होगा ऐसे बात क्लियर समझिएगा ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर लग रहे होंगे ठीक है इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कहां से जा रहा होगा सेंट्रोइड से मैंने अलग अलग दिखा दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए ठीक है अब जरा इसका नेट इफेक्ट देखिएगा कितना हो जाएगा 35 फाइव प्लस फोर्टी नाइन थर्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन मैं इतना लेंदी क्यों कर रहा हूं जिससे आपसे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए फ्री बॉडी बनाने का ठीक है फर्दर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे ठीक है तो थर्टी फाइव कितना हो गया फोर एट एट्टी माइनस में ट्वेंटी माइनस में ट्वेंटी वन क्यों भाई दो का इफेक्ट तो पॉजिटिव जा रहा है एक का इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी तो कर रहा है इसका मतलब क्या होगा यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटी थ्री अब सोचिएगा अगर मैं यहां पर या तो ये रेड वाली चीजें दिखा दूं ठीक है या फिर एक नेट इफेक्ट दिखा दू ब्लैक से कैसा होगा वो प्लस आया ना प्लस का मतलब क्या हुआ सिक्सटी तो ये जितनी भी हमारे पास रेस्ट ऑफ बॉडी थी कहा की पी से अलावा पी क्यू के अलावा जितनी भी रेस्ट बॉडी थी उन सब का इफेक्ट जितना भी उस पर फोर्स का वैल्यू लगी हुई है उन सब का इफेक्ट इस पर्टिकुलर सेक्शन पर कितना हो रहा है हमें वो डिजाइन करना होता है बात क्लियर हो रही है अब यहां पर सिंपल सी बात है आप क्या करेंगे इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है ठीक है ये तो मैंने आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश की कि ऐसे काम कर रहा होता है अब एक कॉन्सेप्ट है एक सिंपल डायरेक्टली याद रखने का जैसे ही हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की तो इस सेक्शन पर फ्री बॉडी क्या करेंगे जितने इधर वाले फोर्स हैं, ठीक है पी क्यू की बात कर रहे हैं देखिए पी क्यू की बात कर रहे हैं तो पी क्यू में क्या करो आप सिंपल सी जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना पी क्यू बनाओ ठीक है उसमें एक सेक्शन ऐसे काट दो वन वन ये एक शॉर्ट तरीका है वन वन सेक्शन काट दिया बीच में कहीं ठीक है कंफ्यूज नहीं होना ना ही क्यू पर काटो ना ही पी पर काटो हमने पी क्यू तो पहले से ही इमेजनरी सेक्शन लेके काटा हुआ है ना इसका मतलब पी क्यू हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बनना है अब उसके अंदर भी एक सेक्शन आप इमेजिन करो वन वन सेक्शन ये रखा ठीक है अब एक काम करो वो एक्चुअल में भी रखो ऐसे ठीक है वन वन सेक्शन ये हमने यहां पर सोच लिया कि ये वन वन सेक्शन है इस वन वन सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लिया भाई ये भी तो वन वन सेक्शन भी तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना तभी तो बॉडी यहां
इधर की तरफ जो देखेंगे तो कितने फोर्स दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 35 ही नहीं देखना जितने भी फोर्स हैं सबको देखोगे तो 35 इधर की और 49 इधर की और कितना हो गया 84 माइनस में 21 कितना हो गया 63 तो टोटल कितना हो गया 63 का आउटवर्ड इसका मतलब इस सेक्शन की बात करूं तो यहां पर भी 63 ऐसे लग रहा होगा और यहां पर सिक्सटी ऐसे लग रहा है कौन सा वाला सिक्सटी है ये वाला और ये सिक्सटी क्या है इनका नेट इफेक्ट यहां से ये है आपका शोर्ट तरीका ठीक है और ये है आपका डेप्थ ठीक है समझिए इस चीज को ये सोर्ट तरीका है कि आपने एक तरीके यहाँ पर हाथ रखा है और उससे लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन सिमिलर आएंगे और ये आपको अभी मैं सिर्फ और सिर्फ नेट का इफेक्ट यहाँ दिखा भी रहा हूं थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आप सीधा क्या करेंगे यहां देखा सिर्फ सिक्सटी दिख रहा है सीधा हो गया फोर्स की वैल्यू सिक्सटी आएगी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा ये निश्चित है ठीक है अगर हमने सोम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो इक्विलेरियम में पहले से ही बॉडी को देता है बात क्लियर है चलिए तो ये हमने किया पी क्यू के बारे में ठीक है तो रेस्ट बॉडी का जो सिग्निफिकेंस होता है इसके ऊपर वो समझ में आ रहा है ठीक है अब हम रेस्ट बॉडी का फ्री बोर्ड डायग्राम अब फिर से फर्दर बनाएंगे ठीक है चलिए तो ये तो हो गया पी का डायग्राम ठीक अब है हमारे पास क्यू का ठीक है अब हम लेके चलते हैं क्यू ये हो गया हमारे पास क्यू क्वेश्चन क्यू से पूछा गया है ठीक है एक काम करते हैं क्यू से पहले क्वेश्चन को फिर हम यहां सोल्व कर लेंगे इससे पहले हम आर एस और लगा लेते बना लेते हैं ये हुआ आर एस ठीक है तो जरा एस पर सोचिएगा ये हो गया डेप्थ एनालिसिस क्या एस पर कितना दिख रहा है यहां पर ट्वेंटी वन किलो न्यूटन किलो न्यूटन अभी हम नहीं लिखते वैल्यू डायरेक्टली आपको समझ में आ रही है ट्वेंटी इसके बीच में और कोई फोर्स है नहीं है आर पर देखिए आर पर कितने फोर्स लग रहे हैं फोर्टी का इधर की ओर ठीक है फोर्टी का इधर की ओर साथ में थर्टी का भी इधर की ओर 35 का भी R पर इधर की ओर उसके बाद और क्या बचा ये तो हमने इमेजिनेशन किया है इसको अभी रहने दीजिए 63 का आउटवर्ड 63 उसे इलोंगेट करना चाह रहा है तो 63 का ये हो गया अब जरा सोचिएगा 49 नाइन प्लस थर्टी जुड़ जाएंगे ना 49 नाइन प्लस थर्टी कितने हो गए यहां पर 49 नाइन प्लस थर्टी ये हो गए 84 ठीक है अब 84 और 63 क्या है एट्टी क्या है इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इधर की तरफ फोर्स लग रहा है सिक्सटी क्या है इधर की ओर लग रहा है तो ऑब्वियस है डिफरेंस किसका आएगा 21 का 21 इधर की ओर लगेगा इधर की ओर 21 किधर की ओर लगेगा इधर की ओर ये मैं दिखा रहा हूं यहां पर रेड कलर से कि इनका आप नेट इफेक्ट कैसे दिखा सकते हो 21 इधर की ओर लगता हुआ 21 इधर की ओर लगता हुआ ठीक है बात क्लियर हो रही है 21 इधर की ओर लगेगा क्योंकि 84 क्या है ज्यादा है किससे 63 से 21 किधर की ओर लगेगा इधर की ओर तो यहां से हमें साफ दिख रहा है आर पर भी ट्वेंटी और ट्वेंटी का क्या है कॉन्ट्रेक्शन कंप्रेसिव ठीक है जबकि यहां पर 63 और 63 का टेंसाइल आप अब ये चीज समझिएगा हमेशा जो इसके हर एक पॉइंट है उस पर स्ट्रेस की वैल्यू सिमिलर हो सकती है और नहीं भी हो सकती ठीक है नहीं का सेंस यहां पर आपको मिलने वाला है क्या कि अगर मैंने पी क्यू सेक्शन को बात करूं पी क्यू में जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो तो क्यूआर से डिफर कर सकती है क्यों तो उसका नेट फोर्स जो है वो अलग है देखी का जैसे आर एस का नेट फोर्स क्या है ट्वेंटी वन का आया है आर एस पर और पी क्यू पर क्या है सिक्सटी थ्री का है इसका मतलब फोर्स की वैल्यू अलग है जबकि हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है सेम है और सिग्मा एवरेज क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है सिग्मा एवरेज क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स की बात करेंगे पी क्यू सेक्शन में तो फोर्स कितना है सिक्सटी एरिया कितना है सेवन हंड्रेड एम स्क्वायर आंसर एक आ जाएगा ठीक है एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा आर एस में आर एस को देखिएगा आर एस में पी की वैल्यू क्या है ट्वेंटी वन ठीक है डिवाइडेड बाय सेवन हंड्रेड उससे एक पर्टिकुलर आंसर आएगा मतलब दोनों आंसर डिफर कर रहे हैं ना इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू में जो सिग्मा यहां पर एक्ट कर रही होगी वो सिग्मा वन होगी और यहां पर जो एक्ट कर रही होगी सिग्मा वो सिग्मा टू होगी मान लेते हैं इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू यहां पर अलग अलग होंगी देखिए यहां पर जो सिग्मा होगी वो क्या होगी यहां पर सिग्मा होगी कंप्रेसिव वाली अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पर सिग्मा क्या होगी कंप्रेसिव वाली आर एस में तो आर एस के अंदर चाहे आप यहाँ पॉइंट लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो कहीं पर भी लो सिर्फ आर एस के अंदर इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा हर जगह कंप्रेसिव कंप्रेसिव पी क्यू में हर जगह टेंसाइल पूरे पी क्यू के अंदर कहीं पर भी पॉइंट ले लो क्योंकि हम ये सिमेट्रिकल सोम में हम ये सिमेट्रिकल डायमेंशन के हिसाब से काम कर रहे हैं ठीक है तो सिमेट्रिकल के हिसाब से है तो हर एक पॉइंट पर सेम हम मान के चलते हैं ठीक है अब यहां पर सोचिएगा क्यू आर सेक्शन में यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो क्यू आर सेक्शन में यहां पर अब सोचिएगा अब एक एक बात और एक बात और यहां से और क्लियर कर लीजिए एक हमने ये सेक्शन लिया था वन वन अब जरा मैंने यहां पर एक सेक्शन ले लिया टू टू यहां पर मैंने सेक्शन लिया टू टू ठीक है त
तो आंसर मेरा क्या आने वाला है ट्वेंटी वन का कंप्रेसिव आंसर आने वाला है फिर भी आप देखना चाहें तो इस पर आप लेफ्ट से देखो कितना लग रहा है फोर्टी नाइन थर्टी फाइव एट्टी फोर हो गया सिक्सटी थ्री आउटवर्ड है तो कितना हो गया ट्वेंटी वन का कंप्रेसिव तो ये आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है सीधा यहाँ से ट्वेंटी वन का आंसर आ चुका था ठीक है तो वो हो गया हमारा शोर्ट तरीका ठीक है जब हम टू टू सेक्शन इमेजिन कर लेते हैं उसके अंदर आर के अब देखते हैं क्यू आर क्यू आर के लिए हमारा आंसर क्या आने वाला है बात कर लेते क्यू आर सेक्शन के बारे में देखते हैं देखिए यहां पर अगर मैं क्यू आर को देखता हूं तो क्यू आर ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जहां पर आप अगर Q और R के बीच में कोई फोर्स लग रहा है नहीं ना तो ठीक है इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है हमें Q पर देखना है तो Q पर कितना फोर्स लग रहा है 35 का ऐसे 35 का इनवर्ड ठीक है 35 का ऐसे ये हो गया 35 और साथ में क्या है 63 63 का आउट 63 का आउटवर्ड बात क्लियर है R पर सोचो R पर लग रहा है फोर्टी का आउटवर्ड आर पर लग रहा है फोर्टी का आउटवर्ड और ट्वेंटी का इनवर्ड 21 का इनवर्ट तो जरा इनका इफेक्ट देखो कितना हो जाएगा 35 63 तो 63 माइनस थर्टी कितना हो जाएगा ये 20 ये हो जाएगा आपका 28 ठीक है 28 का 28 का मैं नेट इफेक्ट दिखा रहा हूं यहां पर इस पर 28 का इफेक्ट आएगा आउटवर्ड 28 का इफेक्ट आएगा आउटवर्ड इधर की ओर ठीक है जबकि यहां पर क्या हो जाएगा फोर्टी नाइन माइनस इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फोर्टी माइनस ट्वेंटी वन तो ये भी हो जाएगा ट्वेंटी एट का इधर की ओर कहां पर यहां पर तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या जाएगा ट्वेंटी एट का इधर की ओर तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा क्यू आर किस में जा रहा है क्यू आर जा रहा है ट्वेंटी एट के टेंशन में क्यू आर जा रहा है ट्वेंटी एट के टेंशन में यहां कहीं पर ट्वेंटी लिखा हुआ था नहीं ना तो आपको बस ये तरीका समझना है ठीक है अब इसका शोर्ट ट्रिक ये तो हो गया डेप्थ में कि हमने सेक्शन पर देख लिया अब शोर्ट ट्रिक देखो शोर्ट ट्रिक में क्या करेंगे हम एक सेक्शन काटेंगे ये थ्री थ्री मान लीजिए ये मैंने थ्री थ्री सेक्शन काटा इस थ्री थ्री सेक्शन पर हाथ रखिए ऐसे ठीक है लेफ्ट से देखिए लेफ्ट से कितना इफेक्ट दिख रहा है सिक्सटी थ्री का आउटवर्ड थर्टी फाइव का इनवर्ड मतलब ट्वेंटी एट का राइट में ट्वेंटी एट का इफेक्ट दिखा यहां पर इस सेक्शन पर ट्वेंटी एट का इफेक्ट दिखा यहां पर ऐसे ही यहां पर हाथ रखा हुआ है तो फोर्टी नाइन इधर की ओर है ट्वेंटी वन इधर की ओर है फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी वन कितना हुआ ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट का इधर की ओर तो इसका मतलब हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर टेंशन आने वाली है ठीक है तो क्यू आर किस में जा रहा है टेंशन में आर एस किस में जा रहा है कंप्रेशन में और पी क्यू किस में जा रहा है टेंशन में तो पी क्यू के अंदर कोई सा भी पॉइंट हो वो टेंशन में जाएगा क्यू आर के अंदर कोई सा भी पॉइंट हो वो टेंशन में जाएगा आर एस के अंदर कोई सा भी पॉइंट हो वो आपका कंप्रेशन में जाएगा तो यहां से आप वैल्यू निकालो तो सिग्मा क्यू आर सिग्मा क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्स फोर्स कितना है यहाँ पर ट्वेंटी क्या है ये टेंशन 28 अपॉन में एरिया कितना है 700 हंड्रेड mm स्क्वायर तो एम mm, ये 28 किलो न्यूटन है किलो न्यूटन को टेन टू पावर थ्री कर देंगे 700 हंड्रेड mm स्क्वायर है तो टेन टू पावर माइनस सिक्स हो गया ठीक है ये यूनिट भी याद रखिएगा ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा 28 एट यहां पर टेन टू पावर सिक्स ऊपर लेके आ जाओ ठीक है और ये हो जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड और सेवन हंड्रेड इन टू टेन टू पावर सिक्स तो यहां से हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लो सात चौक अट्ठाईस चालीस और इसे हम क्या लिख सकते हैं टेन टू पावर सिक्स को मेगा मेगा पास्कल सिग्मा क्योंकि पास्कल में हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं पास्कल और टेन टू पावर सिक्स को हम क्या कहते हैं मेगा और टेन टू पावर नाइन को क्या बोलते हैं टेन टू पावर नाइन को क्या बोलते हैं गीगा ठीक है तो यहां पर ये हो जाएगा फोर्टी मेगा पास्कल ठीक तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी ठीक है सॉरी हाँ बी फोर्टी मेगा पास कर ठीक क्लियर चलिए क्लियर है ठीक है चलिए फिर ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हुआ ठीक मैंने सारे कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के ये तो अभी एक सिर्फ एग्जांपल है ठीक है मैंने सारे कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और क्या क्या चीजें बन सकती हैं एरिया डिफर करें ठीक है ये फोर्सेस और कहां कहां किस तरह से लग सकती हैं ठीक है वो सारी चीजें मैंने वीडियो में ऐप पर कवर की हुई है ठीक है तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 
फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशो इज मोर देन यूनिटी फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशो इज मोर देन यूनिटी ऑप्शन है ए स्टील बी कॉपर ठीक है सी एल्यूमिनियम एंड डी एंड डी कास्ट आयरन ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशो इज मोर देन यूनिटी मोर देन यूनिटी समझिएगा इस चीज को सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पॉइजन रेशो होता क्या है सबसे पहले हमें यह समझना होगा पॉइजन रेशो होता क्या है ठीक है पॉइजन रेशो ठीक है पॉइजन रेशो हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से म्यू इक्वल टू क्या होता है लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अब आप कहेंगे लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है क्या और साथ में एक चीज और याद रखेगा हमारे सिलेबस के हिसाब से मॉडलस हमारे सिलेबस के हिसाब से मॉडलस ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है हमारे सिलेबस के हिसाब से मॉडलस ठीक तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन लेटरल लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो आप स्ट्रेन को ही समझ लो कि स्ट्रेन बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं अगर आप ये कहेंगे स्ट्रेन क्या होती है तो आप कहेंगे कि चेंज इन डायमेंशन या लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऐसे बोलेंगे मैं कहूंगा सही है बट गलत है सही है बट गलत है गलत इन द सेंस कंप्लीट नहीं है ठीक है ना ही आपने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया कि स्ट्रेन किस चीज की हमेशा स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन नहीं होती है याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन नहीं होती है चेंज इन डायमेंशन फॉर ओरिजिनल लेंथ ये हमेशा नहीं होती है स्ट्रेन के दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेन ठीक है और दूसरा होता है शेयर स्ट्रेन ठीक है और याद रखिएगा जो आप हमेशा गाते रहते हैं ना आप हमेशा कहते रहते हैं कि जो एफसाइलन होगा वो क्या होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ स्ट्रेन क्या होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आप हमेशा ये सोचते हैं ठीक है बट वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है नॉर्मल स्ट्रेन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है नॉर्मल स्ट्रेन के लिए चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन और ये हो गया उसका एक तरह से ओवर ओवर ठीक है ओरिजिनल डायमेंशन मैंने क्या लिया कि डायमेंशन लिया तो डायमेंशन में लेंथ भी हो सकता है ब्रेथ भी हो सकता है थिकनेस भी हो सकता है ठीक है और यहाँ पर वॉल्यूम भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन है वो फर्दर क्लासीफाई होती है तीन तरीके से कौन कौन सी एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे आप जनरली बोल देते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ठीक है दूसरी होती है लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन एंड थर्ड होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है ये हो गई तीन ठीक जबकि शेयर स्ट्रेन कभी भी आप ऐसे मत बोलिएगा कि चेंज इन डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्योंकि आपको पता है ये फाइव होती है और फाइव इक्वल टू डेल्टा वाई एल होता है तो आप बोलेंगे यार ये क्या बता रहे हो डेल्टा तो चेंज इन डायमेंशन ही होता है और ओरिजिनल लेंथ एल होती है ये तो यही होता है नहीं भाई ऐसा नहीं है ठीक है इसके बारे में अगर और अच्छे से डेफ्थ में जानना है आपको तो जाइए वीडियो पर ठीक है ऐप में मैंने अच्छे से इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है आपको कि किस तरह से किस तरह से हम डेल्टा बेसिकली क्या होता है शिफ्टिंग डेल्टा क्या होता है शिफ्टिंग ना कि चेंज इन डायमेंशन ये होता है शिफ्टिंग कैसे उस चीज को मैंने वहां पर समझाया हुआ है और ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है ये तो लेंथ हर जगह की जो हमने टेन फाइव को बात करते हैं उसमें जो हमारे पास बेस आ रहा होता है वो होता है ठीक है तो हम बेसिकली यहाँ पर जो चेंज इन डायमेंशन है वो चीज यहाँ गलत होती है श्योरली ठीक है तो अब इस चीज को यहाँ पर आप साइड कर देंगे आप शेयर स्ट्रेन में शेयर स्ट्रेन में हमेशा बोलेंगे कि यहाँ पर चेंज इन डायमेंशन नहीं होती है यहाँ पर शिफ्टिंग होती है और अगर इसके बारे में आपको अच्छे से और जानना है तो आप वीडियो पर जा सकते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा वहां पर ठीक है अभी मुझे इस क्वेश्चन पर चलना है पॉइजन रेशो तो पॉइजन रेशो बेसिकली क्या है पॉइजन रेशो है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन तो भैया ये एक ही बिरादरी के एक ही उसके हैं क्या बोलते हैं फैमिली के जरा समझिएगा इस चीज को कि नॉर्मल स्ट्रेन जो है नॉर्मल स्ट्रेन वो एक ही फैमिली है शेयर स्ट्रेन दूसरी है ठीक है मान लीजिए ये फादर है तो उसका ये सन हुआ ये सन हुआ इस सन के थ्री और बच्चे हैं ठीक है तो ये पहला दूसरा तीसरा तो ये तीनों ही एक फैमिली के हैं तो ध्यान दीजिएगा हमेशा लेटरल स्ट्रेन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा उस पर फोर्स ट्रांसफर्स लग रहा है ऐसा नहीं है कि लेटरल स्टेन तब आएगी जहां पर फोर्स ट्रांसफर्स लगेगा नहीं 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 गलत कर रहे हो आप ठीक है 
फोर्स ट्रांसवर्स नहीं लगेगा जब फोर्स ट्रांसवर्स लगता है तब होती है सीयर स्ट्रेन जब फोर्स हम ट्रांसवर्स लगाएं तब होती है सीयर स्ट्रेन ठीक है और जब हम फोर्स नॉर्मल लगाएंगे फोर्स नॉर्मल लगाएंगे टू द प्लेन टू द प्लेन फोर्स नॉर्मल लगाएंगे टू द प्लेन तब होता है वहां पर लेटरल स्ट्रेन अब आप ये कह रहे होंगे कि यार ये फोर्स ट्रांसवर्स फोर्स नॉर्मल क्या होते हैं तो इन चीजों को समझने के लिए आप एक काम कीजिएगा क्योंकि ये हमारे इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इनको सेपरेटली नहीं बता पाऊंगा ठीक है तो आप इसके लिए सीधा वीडियो पर जाइए ठीक है वीडियो पर जाइए सीधा आपको चैप्टर वन में ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन में स्टार्टिंग में ही टाइप्स ऑफ लोड मिल जाएंगे ठीक है ये टाइप्स ऑफ लोड देखिएगा ठीक है ऐप में और आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ट्रांसवर्स लोड और क्या होता है नॉर्मल लोड कौन से हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे होते हैं किस तरह से हम वो एरिया या वो एक प्लेन किस तरह से हम लेते हैं ठीक है तो ये जो हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया या एक पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम नॉर्मल फोर्स एंड ट्रांसफर्ट फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो वो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपको पर्टिकुलर वीडियोज में तो वहां पर आप जा सकते हैं अच्छे से डेप्थ में नॉलेज लेने के लिए ठीक अब ये बात करते हैं कि लेटरल स्टेन अपन लोग एग्जाम्पल मैं यहां पर एक छोटा सा लेके चल रहा हूं कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर बॉडी है ठीक है आपको दिख रहा होगा कुछ रेक्टेंगुलर शेप की एक बॉडी है ठीक है इसमें एल क्या हो गया लेंथ क्या हो गया ये मैं कहता हूं कि मैंने इस पर फोर्स लगाया हुआ है पी और मैं इसे टेंशन में मतलब इलांगेट कराना चाह रहा हूं तो फोर्स पी ऐसे बैकवर्ड भी लग रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट तो इसकी वजह से क्या होगा इसमें क्या इसमें कोई ट्रांसवर्स फोर्स है अब इस चीज को यहां से समझ भी जाएंगे आप थोड़ा थोड़ा कि यहां पर क्या इस नॉर्मल फोर्स के अलावा इसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन हम ये लेते हैं तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री में तो परपेंडिकुलर कि जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो ये हमारी नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स के अलावा कोई यहाँ ट्रांसवर्स फोर्स लगी हुई है क्या नहीं ठीक है ट्रांसफर्स फोर्स लगी हुई है क्या नहीं तो यहां पर क्या होगा कि जो हमारे लेटरल डायमेंशन है जिसे हम कहते हैं लेटरल डायमेंशन तो लेटरल हमारी डायमेंशन किस वजह से आ रही है इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ही आ रही है लेटरल में चेंज सॉरी लेटरल स्ट्रेन हमारी क्यों आ रही है इस लॉन्ग इस लॉन्गिट्यूडनल या इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ही आ रही है देखिए आप सिंपल सी बात है इसमें यह तो समझ जाएंगे आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रही है किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे होगी कि ये जो बॉडी है ये इलोंगेट होके ये इसे को मैं 2D में बना देता हूं 2D में आपको थोड़ा सा वो ठीक लगेगा कि अगर मैं यहां से इसको P यहां पर फिक्स मान लेता हूं इस साइड से और यहां पर मैं P फोर्स लगा रहा हूं दोनों तरफ से P P लग रहा होगा मैं क्या करता हूं दोनों तरफ से इलोंगेट ना करके एक तरफ से इलोंगेट कराता हूं और एक तरफ से फिक्स मान लेता हूँ ठीक है तो ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लगाऊंगा फोर्स तो लगाऊंगा भले से वो फिक्स है ठीक है तो जो इलोंगेट होगी ये कुछ इस तरह से इलोंगेट होगी समझिएगा इस चीज को ये ऐसे इलोंगेट होगी इसका मतलब ये जो चेंज हुआ ये डेल्टा हुआ ये ये था हमारा ओरिजिनल लेंथ एल तो हमारे पास जो एफ साल लॉन्गिट्यूडनल आएगा वो क्या आएगा डेल्टा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बात ठीक है बट जो हमारे पास ये पर्टिकुलर पी है इस पी की जो सॉरी ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है ये पी यहां पर पहुंच गया होगा ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है इसके ट्रांसवर्स में मतलब इसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास ये ये जो डिस्टोर्शन हो रहा है कैसा कि ये जो हमारे पास बॉडी है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इसमें स्टार्टिंग में बी थी ठीक है हमने ब्रेथ मान लिखी है इसकी कि जो इसमें बी थी ठीक है ये हाइट मान लीजिए बी है वो क्या हो जाती है अब अब वो हो जाती है बी माइनस डेल्टा बी अगर ये हम डेल्टा बी मानेंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो गया डेल्टा बी बाई और ये वाला पार्ट हो गया डेल्टा बी बाई टू ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा बी का चेंज हुआ तो हम क्या बोलेंगे लेटरल इन दिस डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन वाई वाई डायरेक्शन में इन दिस वाई वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी डेल्टा बी अपॉन ओरिजिनल बी ठीक है ऐसे ही अगर मैं यहां पर थिकनेस लेके चलू थिकनेस क्या है टी है तो ऑब्वियस है कि ये जब इस तरह से इलोंगेट हो रही है तो थिकनेस भी तो कॉन्ट्रेक्ट हो रही होगी तो थिकनेस के लिए लेंगे एफसालन लेटरल ठीक है जेड जेड डायरेक्शन ले लो उसे थिकनेस को तो यहां से हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी बात क्लियर हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा जो लेटरल स्ट्रेन की बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन हमेशा ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से नहीं आती है लेटरल स्ट्रेन आती है हमारी नॉर्मल फोर्स की वजह से ही दो पार्ट होते हैं कि एक एक हमारा लोड और दो स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है कौन सी एक तो लॉन्गिट्यूडनल दूसरी लेटरल ठीक है अगर रेक्टेंगल की बात करें तो एक लॉन्गिट्यूडनल होगी और दो लेटरल होंगे अगर हम
एक लेटरल होगी कौन सी डेल्टा डी अपॉन डी मतलब डायमीटर में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमीटर ठीक है तो ये भी मैंने आपको सेपरेटली वीडियोस में कवर किया हुआ है उसे आप अगर डेप्थ देखना है तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने बात की है लेटरल स्ट्रेन की तो ये जो लेटरल स्ट्रेन है और ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है ये हमने क्लियर किया ठीक है तो अब यहां पर लेटरल स्ट्रेन की बात करते हैं तो लेटरल स्ट्रेन एफ सालन यहां पर लेटरल डिवाइडेड बाई एफ सालन लॉन्गिट्यूडनल इसकी बात करते हैं अब एक बात बताइए कि इन दोनों का नेचर अलग है या सेम है भाई अगर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेट करेगा तो ऑब्वियस है कि लेटरल क्या करेगा लेटरल क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इन दोनों का नेचर होगा अलग और अगर इन दोनों का नेचर अलग होगा तो एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या निगेटिव इसीलिए भाई हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या होगा हमारे सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर मॉडुलस लिया जाता है और मॉडुलस के हिसाब से जो निगेटिव टर्म है वो भी फाइनली क्या बन जाएगी पॉजिटिव तो हमारे लिए जो वैल्यू होती है पॉइजन रेशो की वो कहाँ होती है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होती है ठीक है पॉजिटिव में होती है ठीक इसीलिए हम यहाँ मॉडुलस लेके चलते हैं ठीक है और यहाँ पर पॉइजन रेशो की जो वैल्यू हुआ करती है वो हुआ करती है जीरो से लेके पॉइंट जीरो से लेके पॉइंट फाइव ठीक है पॉइंट फाइव ही क्यों पॉइंट फाइव ही मैक्सिमम क्यों इसका रीजन आपको मिलेगा पॉइंट फाइव ही मैक्सिमम क्यों इसका रीजन आपको मिलेगा जब हम बात करते हैं इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू अब ये कहेंगे कि आप ये कहां से आ गया ठीक है तो इसके लिए आप वीडियो विजिट कर सकते हैं ये मैंने अच्छे से डिराइव किया हुआ है ठीक है वीडियो में तो आप वहां से जा सकते हैं यहां पर देखिएगा कि ए इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू के क्या होता है बल्क मॉडलस ई क्या होता है यंग्स मॉडलस तो अगर मैं म्यू की वैल्यू पॉइंट फाइव रखता हूं अगर मैं म्यू की वैल्यू पॉइंट रखता हूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी टू इंटू पॉइंट फाइव मतलब वन वन माइनस कितना हो गया जीरो इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो गई के की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट K की वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट समझ रहे हैं ना K की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे आएगी वन माइनस वन जीरो जीरो को जरा E के नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टर्म इनफाइनाइट क्योंकि E तो किसी ना किसी मटेरियल में होगा तो K कितना हो जाएगा इनफाइनाइट अगर K इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसके अलावा भी म्यूकी से आप कुछ और वैल्यू निकाल सकते हैं क्या क्योंकि ये तो इनफाइनाइट हो गया म्यू इक्वल टू पॉइंट फाइव पर और अगर पॉइंट फाइव से ऊपर रखोगे तो ई e की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट फाइव से जरा ऊपर रखो मान लीजिए आपने वन ही रख दिया प्लस में अगर वन रख दिया तो ये कितना हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का टू माइनस का टू का मतलब क्या हुआ माइनस का वन और माइनस का वन हुआ तो ई e की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा नहीं ठीक है तो यहां से मैंने आपको डायरेक्टली इस सेंस से समझाने की कोशिश की है ठीक है बाकी क्यों म्यू की वैल्यू पॉइंट होती है क्यों म्यू की वैल्यू जीरो होती है और क्यों म्यू की वैल्यू यहां पर पॉइंट से पॉइंट के अप्रोक्स में होती है मेटल्स के लिए मेटल्स के लिए ठीक है और ये जो होता है म्यू इक्वल टू जीरो ये होता है कोर्क के लिए ठीक है और जो हमारे पास ग्लास होता है उसके लिए वैल्यू होती है पॉइंट जीरो फाइव से लेके पॉइंट वन ठीक है कंक्रीट के लिए होती है इसकी वैल्यू पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू ठीक है ऐसे ही जो मेटल्स होते हैं वो पॉइंट टू फाइव से पॉइंट थ्री थ्री रखते हैं और पॉइंट होती है म्यू की वैल्यू किसके लिए रबर के लिए पैराफिन के लिए वैक्स के लिए एंड क्ले के लिए ठीक है तो अब यहां से आप समझिएगा कि म्यू की वैल्यू जितनी भी हमारे पास है पॉइंट फाइव से ऊपर नहीं जाएगी क्यों नहीं जाएगी मैंने आपको ये रिलेशन के हिसाब से बताने की कोशिश की तो अब जरा आंसर इसका देखिएगा कि यहां पर ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे ये सॉरी ए बी सी डी आपको दिया हुआ था स्टील कॉपर एल्यूमिनियम एंड कास्ट आयरन ऑप्शन ए था ओनली ए ओनली बी ओनली सी एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस तो अब आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए ये तो जितने भी हमने दिए हुए हैं मेटल दिए हुए हैं और मेटल है तो म्यू की वैल्यू इनकी कहा से होगी पॉइंट टू फाइव से पॉइंट थ्री थ्री ये पॉइंट थ्री थ्री से पॉइंट फोर टू भी रेंज चली जाती है ठीक है पर्टिकुलर मेटल्स के लिए ठीक है तो पॉइंट टू फाइव से पॉइंट थ्री थ्री में ज्यादातर मेटल्स आपके आ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो वन से मोर देन वन मोर देन वन तो हम कभी होगा ही नहीं ठीक है मोर देन वन तो कभी होगा ही नहीं इस वजह से म्यू की जो आ, हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस क्योंकि यहाँ पर सब की वैल्यू क्या होगी पॉइंट से टू पॉइंट फाइव से कम होगी वन से ऊपर होगी ही नहीं इसका मतलब आंसर हो गया नन ऑफ दिस बात क्लियर हो रही है ठीक है यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट क्या क्या समझे स्ट्रेन को समझा नॉर्मल एंड शेयर के बारे में शेयर के बारे में आपको अगर अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप एक बार वीडियो को विजिट कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पर 
लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल का बेसिक समझो हमने कि नॉर्मल नॉर्मल फोर्स की वजह से ही लेटरल भी आती है लॉन्गिट्यूडनल भी आती है कंफ्यूज मत होना लेटरल और शेयर में डिफरेंस होता है लेटरल सिर्फ नॉर्मल फोर्स की वजह से आती है जबकि शेयर ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से आती है बहुत ही डायरेक्शन ट्रांसवर्स है दोनों की बहुत ही डायरेक्शन ट्रांसवर्स है दोनों की बट यहाँ पर लेटरल स्टेन आती है नॉर्मल फोर्स की वजह से क्योंकि शेयर स्टेन आती है ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से बात क्लियर हो रही है ठीक है चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आपको कोई डाउट रहता है ठीक है तो हमारा डाउट सेशन भी चलेगा ठीक है आपको उसमें जितने भी आपके डाउट होंगे ठीक है वो सारे के सारे हम सॉल्व करते रहेंगे ठीक है आप उसमें पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा फॉर ए मटेरियल विद पॉइजन रेशियो पॉइंट टू फाइव द रेशियो ऑफ मॉडल ऑफ रिजिडिटी टू मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी विल बी ठीक है फॉर ए मटेरियल विद पॉइजन रेशियो म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन की बात हो रही है ये ठीक है यहां पर म्यू दिया हुआ है पॉइंट टू फाइव ठीक है द रेशियो ऑफ मॉडल ऑफ रिजिडिटी मतलब जी टू द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई ये वैल्यू मुझे बतानी है ये वैल्यू क्या होगी ऑप्शंस आपके पास हैं ठीक है तो अब जरा देखते हैं इसे आप हमेशा ये रिलेशंस याद रखेंगे इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू इक्वल टू नाइन के जी अपॉन थ्री के प्लस जी ठीक है एंड म्यू इक्वल टू थ्री के माइनस टू जी अपॉन सिक्स के प्लस टू जी ठीक है तो ये हमारे चार रिलेशन हमेशा आपको याद रखने हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इन रिलेशन पर डायरेक्टली ठीक है ये किस तरह से डिराइव होते हैं मैंने आपको ये वीडियोस में सेपरेटली बताया हुआ है ठीक है वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगी किस तरह से डिराइव होते हैं इसका डेरिवेशन मैंने फुल किया हुआ है ठीक है बाकी ये डेरिवेशन आपके हिंट वाइज हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और अगर इन सबको सोल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बट आपको सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन में आपको इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में आपको सीधा ये ये हमारे रिलेशन याद रखने अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू पॉइंट टू फाइव है जी अपॉन ई का रिलेशन है तो म्यू जी और ई किस में आता है इसमें आ रहा है फर्स्ट वाले में तो जरा रखिएगा सीधा देखिए ई इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू अगर आपको रिलेशन याद ना हो तो आपको कैसा ही क्वेश्चन लगेगा कि यार ये तो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन आ गया यहाँ तो ना सिग्मा दिया हुआ है ना टाउ दिया हुआ है ना फाइव दिया हुआ है ना एफ सेलन दिया हुआ है ई और जी निकाले कैसे तो इसीलिए आप ये रिलेशन हमेशा याद रखेंगे ठीक है भाई स्मार्ट स्टूडेंट वही तो होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि आपको सारा सिलेबस पता है अगर सिलेबस पूरा नहीं पता सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ के गए आपकी स्टार्टिंग पढ़ ली होगी आपका काम नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है आपको वहां पर टाइम बचाना होता है वहां पर आपको टाइम बचाना होता है ठीक तो ए इक्वल टू टू जी वन प्लस म्यू तो यहां से क्या हो जाएगा हमें जी अपोन ई चाहिए तो हम क्या करेंगे ई को इधर ले जाओ ठीक है वन प्लस म्यू को इधर ले जाओ तो यहां हो जाएगा जी अपोन ई इक्वल टू वन बाई टू वन प्लस म्यू ठीक है तो यहां इसे सोल्व कर लेते हैं इस चीज को यहां पर सीधे सोल्व कर लेते हैं तो वन बाई टू वन प्लस म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर पॉइंट टू फाइव ठीक है सॉरी 0.25 तो ये हो जाएगा 1 बाई टू इन टू वन प्लस पॉइंट यानी कि 1.25 ठीक है तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा 1 बाई टू पॉइंट फाइव टू मतलब ये हो जाएगा आपके पास 0.4 ठीक है पच्चीस सौ का सो तो 0.4 तो हमारे पास यहां से g अपॉन e की वैल्यू आ जाती है 0.4 बात क्लियर हो रही है आपको हमेशा ये रिलेशन याद रखना है तो इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ मैंने ये नहीं जाना कि हाँ ई और जी में क्या रिलेशन होता है इस क्वेश्चन से हमने ये भी देखा ई के म्यू में क्या रिलेशन होता है डायरेक्टली म्यू की वैल्यू आ जाती है ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन मार्क में ठीक है तो यहां से हमने ये सोल्व किया क्वेश्चन नंबर सेवन बात क्लियर हो रही है ठीक है ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉइंट मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट भाई देखो मैंने आपसे कहा था कि हम क्वेश्चंस जितने कवर करेंगे सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 
ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सेवेंथ क्वेश्चन में आपसे जी एफ ओन ई पूछ लिया तो जी एफ ओन ई नहीं आया तो फिर क्या भाई मैंने यहाँ पर चार क्वेश्चन दिखा दिए ना कि ई के में अगर रिलेशन आता है तो भी आप कर सकते हैं म्यू में वैल्यू आती है तो भी आप कर सकते हैं ठीक है या फिर नाइन के जी एफ ओन थ्री के प्लस जी डायरेक्टली आ जाता है तो भी आप कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको खुद करना है बस ये आपके माइंड में सेट रहे ये बहुत बड़ी बात है बात क्लियर हो रही है ना ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज इन द थ्री डायमेंशन Then what is the number of components in a stress tensor required for defining that stress? ठीक है अगर मैं थ्री डी की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन आपके पास है पीडीएफ में ऑलरेडी ठीक है तो यहां पर देखेगा अगर मैं थ्री डी की बात करता हूं तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है ठीक है ये मेरे पास एक ब्लॉक है पर्टिकुलर इस पर थ्री डायमेंशन में हमारे पास स्ट्रेसेस लग रही हैं कैसे लग रही होंगी सिग्मा एक्स एक्स यहां पर टाओ एक्स वाई यहां पर टाओ एक्स जेड ठीक है यहां पर सिग्मा वाई वाई ये हो जाएगा टाओ वाई एक्स ये हो जाएगा टाओ वाई जेड यहां पर सिग्मा जेड जेड ये हो जाएगा टाओ जेड एक्स और ये हो जाएगा टाओ जेड वाई ठीक है अब आप कहेंगे भाई ये कर क्या दिया यहां पर ठीक है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बेसिकली स्ट्रेस होती क्या है पहले तो आप ये मुझे बताइए स्ट्रेस इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी और एनीथिंग एल्स बताइए क्या होती है स्ट्रेस ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है यह है आपकी टेंसर और ऐसा क्या कि टेंसर तो स्केलर भी होती है वेक्टर भी होती है ये जो टेंसर है ये टेंसर क्या है फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है है ना और उसी के ये हमारे पार्ट है स्केलर वेक्टर स्केलर होता है हमारा जीरो ऑर्डर टेंसर जीरो ऑर्डर टेंसर ठीक है जबकि वेक्टर होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर टेंसर ठीक है और ये जो हमारे पास ये स्ट्रेस है ठीक है इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर ठीक है अब ये भाई टेंसर है स्ट्रेस यार सोम पढ़ लिया आपने ठीक है कॉलेज में अपने ठीक अब ये बताइए मुझे कि स्ट्रेस की बात हम करते हैं हमेशा स्ट्रेस होता है सोम में भी और अगर सिविल से हैं आप तो आपके आरसीसी और स्टील वगैरह में भी स्ट्रेस के बारे में बात होती है इनवा में इसमें जियो में भी स्ट्रेस के बारे में बात होती है बट अगर मैं आपसे कहता हूँ स्ट्रेस बेसिकली है क्या तो आप सेकेंड ऑर्डर टेंसर बोलेंगे बट इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर टेंसर होता क्या है भाई जीरो ऑर्डर टेंसर की बात करें तो जीरो ऑर्डर टेंसर वो टेंसर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्यूड से उस चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं ठीक है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती जैसे स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए डिस्टेंस तो डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना सिर्फ दो पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए ठीक है और हमारे पास वो मैग्नेट्यूट है कि हाँ भाई फाइव मीटर की डिस्टेंस है डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ठीक है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की बात करूं तो वो होता है हमारा वेक्टर वेक्टर में एग्जाम्पल ले लो फोर्स का तो फोर्स क्या होता है फोर्स में मैग्नेट्यूट है तो मैग्नेट्यूट के साथ डायरेक्शन भी है मैग्नेट्यूट के साथ डायरेक्शन भी है कि भाई फोर्स किधर की ओर लग रही है अच्छा इधर की ओर लग रही है फाइव न्यूटन फाइव न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है ठीक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आपने कभी भी डिस्टेंस को कभी ऐसे दिखाया है क्या कि एस एक्स ये कभी भी डिस्टेंस नहीं दिखाई आपने एस एक्स कभी डिस्टेंस में नहीं दिखाया डिस्प्लेसमेंट में दिखा सकते हैं डिस्टेंस में नहीं ठीक है सॉरी हाँ ठीक है उसके बाद यहां पर ये हमने डिस्टेंस में कभी नहीं दिखाया जबकि फोर्स को सोचिए फोर्स आप दिखाते हैं ऐसे एफ और x इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन क्या है x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं कहूं f y इसका मतलब y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस है एक ही होगा एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन ठीक तो यहां पर बात जो हम इसकी करते हैं तो ये होता है वैक्टर वैक्टर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर टेंसर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये एक डायरेक्शन पर डिपेंड है एक पैरामीटर पर डिपेंड है ये एक पैरामीटर पर डिपेंड है जबकि सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्या होते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर होते हैं टू पैरामीटर्स पर डिपेंड अब ये टू पैरामीटर कौन कौन से हैं अब इस चीज को समझिएगा जब भी मैंने यहां पर देखेगा सिग्मा को मैंने ऐसे नहीं लिख दिया सिग्मा एक्स हम जनरली लिख देते हैं सिग्मा एक्स बट वो एक्चुअल में सिग्मा एक्स एक्स है ऐसे ही सिग्मा वाई वाई क्या है सिग्मा वाई सिग्मा वाई वाई है ऐसे ही सिग्मा जेड सिग्मा जेड जेड है 
ठीक है या फिर टाउ की बात करेंगे तो टाउ के साथ एक्स वाई रहेगा या एक्स जेड रहेगा या वाई एक्स रहेगा या जेड वाई रहेगा ठीक है इस तरह से रहने वाला है हंड्रेड परसेंट भले से हम उसे ऐसे लिख देते हैं कि सिग्मा हो गया टाउ हो गया बट वो हमारे लिए अंडरस्टूड होता है कि टाउ किसी पर्टिकुलर प्लेन पर इस तरह को शो कर रहा होगा और सिग्मा एक्स एक्स होगा या सिग्मा वाई वाई होगा या सिग्मा जेड जेड होगा ठीक है कभी भी ये हमारी स्केलर की तरह से रिप्रेजेंट नहीं होंगी बट वो हम जल्दी में लिख देते हैं इस तरह से ठीक है अंडरस्टूड होता है अब ये टू पैरामीटर्स की बात करते हैं तो जैसे यहां पर सिग्मा एक्स एक्स लिखा ठीक है तो ये क्या होता है क्योंकि स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैंने प्लेन चेंज किया एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं इनफाइनाइट तो एक प्लेन ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया इसी पॉइंट से गुजार रहे हैं हम इनफाइनाइट प्लेन गुजार सकते हो प्लेन समझ रहे हैं थ्री डी में अगर सोचेंगे तो प्लेन जा रहे हैं ये ये लाइन नहीं है प्लेन है ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस प्लेन के लिए मुझे स्ट्रेस बताइए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा ये हो गया एन और टाउ हो गया एस इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए प्लेन वन के लिए सिग्मा एन वन टाउ एस वन एक वैल्यू होगी ठीक अगर मैं दूसरा प्लेन ये ले लेता हूं मान लीजिए दूसरा प्लेन में इसे बोलता हूं ये जो है ये दूसरा प्लेन है तो इसके लिए क्या हो जाएगी सिग्मा एन टू नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी प्लेन के परपेंडिकुलर एंड टाउ एस क्या होगी टाउ एस टू प्लेन के पैरल तो आपको यहां पर यह चीज दिख रही है कि अगर मैं प्लेन के डायरेक्शन भी चेंज कर दूं तो मेरी सिग्मा की वैल्यू और टाउ की वैल्यू भी चेंज हो जाती है ठीक है तो यहां पर यही चीज होती है कि पहला जो एक्स होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्लेन या प्लेन डायरेक्शन की बात करते हैं इसमें ठीक है और यहां जो एक्स होता है दूसरा वाला ये होता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्योंकि आपको यह भी पता है कि भाई स्ट्रेस भी दो हैं कौन कौन सी एक ट्रांसवर्स और एक नॉर्मल ठीक है तो नॉर्मल डायरेक्शन अलग रहेगी तो ट्रांसवर्स अलग रहेगी तो यहां पर जो ये एक्स होता है ये दिखाता है हमारे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस को और ये जो एक्स होता है शुरू वाला ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन को ठीक है तो यहां पर जैसे सिग्मा एक्स एक्स है तो यहां सिग्मा एक्स एक्स की बात करते हैं तो सिग्मा एक्स उधर की ओर है ये मान लीजिए डायरेक्शन है एक्स वाली ये मान लीजिए है वाई और ये मान लीजिए है जेड ठीक है ऐसे मान लीजिए जेड तो यहां पर x वाले डायरेक्शन में प्लेन की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है उस चीज को देखिएगा x ये है प्लेन में क्या ले रहा हूं ये ले रहा हूं ये मेरे पास एक प्लेन हुआ दूसरा प्लेन ये हो गया तीसरा प्लेन ये हो गया ये सारे के सारे प्लेन कैसे हैं पैरल हैं कौन से प्लेन है ये ये प्लेन है आपके वाई जेड प्लेन ये क्या है वाई जेड प्लेन वाई जेड प्लेन ठीक है बट वाई जेड प्लेन की डायरेक्शन किधर की ओर जा रही है डायरेक्शन जा रही है एक्स में ठीक है आप समझिएगा डायरेक्शन क्या है उनके परपेंडिकुलर में जो भी मूवमेंट जा रहा है कि जितने में मैं प्लेन लूंगा ऐसे एक्स वाई जेड प्लेन में जितने में मैं प्लेन लूंगा उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है नॉर्मल वाली एक्स ठीक है तो मैं क्या कहता हूं उसे एक्स फेस मैं इसे क्या बोल सकता हूं एक्स फेस ये भी हमारा क्या है एक्स फेस और ये भी क्या है एक्स फेस ठीक है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला फेस कौन सा है तो इसे बोलेंगे आप जेड फेस और अगर मैं इस वाले प्लेन की बात करता हूं तो ये क्या हो गया मेरा वाई फेस बात तो समझ में आ रही है कि ऐसे जो सरफेस हैं ये सारे के सरफेस जितने भी आप यहां पर कट करते हैं तो ये हमारे वाई फेस कहलाएंगे ऐसे वो ये वाले सर्फेस क्या कहलाएंगे एक्स फेस और जेड फेस क्या हो गए ये वाले जो सर्फेस दिख रहे हैं आपको फ्रंट में ठीक तो इस तरह से हमारे पास जो एक्स वाई जेड है वो हमारे सर्फेस जो फेसेस है उनकी डायरेक्शन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो फेसेस दिख रहे हैं हम वही चीज यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर देखिएगा सिग्मा एक्स एक्स क्या है एक्स तो हमारा फेस हो गया और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्स फेस हो गया और डायरेक्शन क्या है एक्स तो एक्स तो हो गया सिग्मा एक्स एक्स अगर मैं यहां पर बात करता हूं टाउ एक्स वाई तो बेसिकली क्या है टाउ टाउ क्यों हु? क्यों हुआ क्योंकि ये इस प्लेन के पैरल है ये जो एरो दिख रहा है ये इस प्लेन के पैरल है एरो जो दिख रहा है मैंने एरो के डायरेक्शन की बात नहीं की अभी अब इसलिए हमने इसे टाउ लिखा टाउ के साथ जो हमने x लिखा है वो x इसलिए लिखा है क्योंकि प्लेन क्या है x फेस है इस वजह से x आ गया और डायरेक्शन क्या है वैरो की ऊपर की तरफ y डायरेक्शन है तो यहां पर क्या हो गया वाई तो ये क्या कहलाएगा टाउ एक्स वाई ऐसे ही यहाँ पर टाउ x और ये डायरेक्शन क्या हो गई है एरो की z जबकि एरो किसके इस प्लेन के पैरल है तो इसलिए टाउ लिखा एक्स प्लेन के पैरल है इसलिए टाउ लिखा ठीक है तो ये मैंने यहाँ पर एक तरह से रिकेप्चुलेट किया है किस चीज को जो हमारे पास स्ट्रेस पे टेंसर क्वांटिटी के हिसाब से डेफिनेशन होती है 
इन डेप्थ इन डेप्थ अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है वीडियो में अच्छे से एकदम ठीक है काफी टाइम देने के बाद ठीक अच्छे से समझाया हुआ है कि हाँ किस तरह से कैसे कैसे काम कर रहा होता है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी एक जल्दी में आपको समझाया हुआ है ठीक है बट एक्चुअल में जो आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगी वो आपको वहां पर वीडियो में मिल जाएगी ठीक है तो इन डेप्थ जानने के लिए आप वहां पर जा सकते हैं वीडियो देख सकते हैं ठीक तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो चीजें आती है ये कितनी है भाई एक फेस ये हुआ कितने फेस होते हैं एक पर्टिकुलर क्यूब के लिए कितने फेस हो गए छह फेस भाई छह फेस हो गए छह फेस पर अगर मैं एक एक फेस की बात करता हूं तो यहां पर आप खुद सोचिएगा कि ये हमारे लिए ये जो आपके फेस है बिल्कुल एग्जैक्टली तो अपोजिट वाला होगा अगर मैं इसे टू में बनाता हूं तो टू में आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स ये हो गया टाओ एक्स वाई और टाओ एक्स जेड कैसे जा रहा होगा परपेंडिकुलर जा रहा होगा तो ये जो चीज है ये एक्चुअली यहां पर भी तो होगी तभी तो एक प्लेरम में होगा भाई ये तभी तो एक प्लेरम में होगा कि सिग्मा एक्स एक्स है तो अपोजिट में सिग्मा एक्स एक्स टाओ एक्स वाई ऐसे लग रहा है तो अपोजिट में टाओ एक्स वाई जो हमने हिडन सरफेसेस हैं, जो हमारी हिडन सरफेसेस हैं, उस पर भी तो हमारे ये स्ट्रेसेस काम कर रहे होंगे अगर ये स्ट्रेसेस काम इस तरह से नहीं करेंगे तो क्या एक प्लेरम बचेगा नहीं बचेगा ये बॉडी तो मूव करना शुरू कर देगी तो हमारा सोम वैलिड नहीं बचेगा फिर हमारा सोम वैलिड तभी तो होगा जब हमारे इक्विलिब्रम में हो तभी तो इसमें इलास्टिसिटी का नेचर आएगा ठीक है तो बात क्लियर हो रही है ना यहाँ पर ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि जितने हमारे यहाँ पर फेस दिख रहे हैं उस पर जितनी वैल्यू है वही वही रिपीट हो जाएंगी जो हमारी हिडन सर्फेसेस है वैल्यू रिपीट हो जाएंगी हिडन सरफेसेस पर तो हमारे लिए जो जरूरत है वो किस किस की है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ स्ट्रेसेस की जरूरत है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सिक्स फेस है कोई दिक्कत नहीं है बट मेन चीज क्या है हमारे टू फेस ठीक है जो हमारे टू फेस है वो कैसे है सिमिलर है इसका मतलब हम स्टडी कितने ही कर रहे हैं थ्री फेस की थ्री फेस पर हमारे कितनी हमारी स्ट्रेसेस मिल रही है नाइन स्ट्रेसेस थ्री फेस पर हमारी कितनी स्ट्रेसेस मिल रही है नाइन स्ट्रेसेस तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए आपको पता है कि ये हमारा ये हमारे लिए आंसर हो जाना चाहिए और सिग्मा अगर मैं थ्री डी की बात करूं तो हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है ये क्या सिग्मा एक्स एक्स टाओ एक्स वाई टाओ एक्स जेड टाओ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई टाओ सिग्मा वाई वाई टाओ वाई जेड टाओ जेड एक्स टाओ जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड ये हमारा होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर हम इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर हमारी कौन हमारी ये टोटल जो स्ट्रेसेस हैं वो कितनी हो गई नाइन हो गई तो आपके हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए आंसर हो जाना चाहिए डी ठीक है नाइन स्ट्रेसेस ठीक नाइन स्ट्रेसेस हमारी थ्री में हम बताने के लिए कि थ्री को स्पेसिफाई करने के लिए हमें नाइन स्ट्रेसेस की जरूरत है बट आंसर हो जाएगा गलत क्यों ध्यान दीजिएगा मैंने फर्दर अपनी वीडियोस में आगे कवर किया हुआ है कि इसी के बाद कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस क्या होती हैं ठीक है थीके? अगर मैं यहां पर टाउ वाई एक्स की बात करूंगा तो टाउ एक्स वाई का मैग्नीट्यूड टाउ एक्स वाई का मैग्नीट्यूड टाउ वाई एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है और डायरेक्शन आती है अपोजिट डायरेक्शन आती है अपोजिट याद रखिएगा ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस इस चीज को अच्छे से समझना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस क्या होती है किस तरह से उसका डेरिवेशन होता है तो आप वीडियो पर जा सकते हैं अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं टाउ एक्स वाई मुझे पता है तो ऑब्वियस है मेरी टाउ वाई एक्स भी पता हो गई है ठीक है टाउ एक्स जेड पता है तो ऑब्वियस है कि मुझे टाउ जेड एक्स पता हो गया है टाउ वाई जेड मैंने अगर निकाल लिया है तो ऑब्वियस है टाउ जेड वाई मुझे पता हो गया है तो अब जरा सोचेगा कितने की जरूरत पड़ेगी एक दो तीन चार पांच छ ठीक है ये सात आठ नौ की जरूरत ही नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है कि इनकी वैल्यू के बराबर एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एट का आंसर हो जाएगा यहां पर सिक्स ठीक है आंसर इज सी सी ठीक है सिक्स ठीक तो इस चीज को यहां पर समझिएगा ठीक है यहां पर मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर कर लिए हैं वन लाइन एंड क्वेश्चन आपके आराम से आ सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है सेकंड ऑर्डर आंसर होती है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हुए वो आपको कोई वैल्यू भी दे सकते हैं टू में क्या हो जाएगा टू में हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स एंड सिग्मा वाई वाई आपको वो क्वेश्चन में सीधे ये फॉर्म भी दे सकते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो टाउ एक्स वाई है और ऑब्वियस है जो यहाँ पर लिखा होगा वही यहाँ पर भी वैल्यू होगी ठीक है और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाई की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है उन्हें आप डायरेक्टली डाल सकते हैं जहां से भी आपको सोल्यूशन निकालना होगा तो रेस्पेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी ब
तो एक ही क्वेश्चन में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है ठीक है अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन ठीक है उम्मीद है एट्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अब शायद आपको स्ट्रेस भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सेकंड ऑर्डर टेंसर को हम किस तरह से बोलते हैं बेसिकली टेंसर क्वांटिटी क्या होती है तो आज के बाद याद रखिएगा कि स्केलर वेक्टर भी टेंसर है बट स्केलर क्या है जीरो ऑर्डर टेंसर ठीक है और वैक्टर क्या है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर वाइल स्ट्रेस क्या है सेकेंड ऑर्डर टेंसर उसे हम जनरली टेंसर बोल देते हैं ठीक है अब हमारी डिक्शनरी में कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं था तो हमने सेकंड ऑर्डर टेंसर को ही क्या बोल दिया टेंसर ठीक है तो आंसर अगर टेंसर पूछेगा तो सीधा आप टेंसर भी लिख सकते हैं अगर वहां पर सेकंड ऑर्डर टेंसर ना लिखा हो तो बात क्लियर है चलिए ऐसे ही हमारी स्ट्रेन भी सेकंड ऑर्डर टेंसर होती है और हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो भी सेकेंड ऑर्डर टेंसर हुआ करता है ठीक चलिए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द कर ठीक है देखेगा पीडीएफ में विच ऑफ द कर इज वेस्ट फिटेड फॉर लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल फॉर लीनियर इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल ठीक तो इनके ऑप्शन हैं मैं ऑप्शन पर जा रहा हूं सीधा सिग्मा एफ सेलन एक ये हुआ बी ऑप्शन है सिग्मा एफ सेलन ये बी हुआ सी ऑप्शन है सिग्मा एफ सेलन ये हुआ सी एंड डी ऑप्शन है सिग्मा एफ सेलन ये हुआ डी ठीक तो जरा आप देखिएगा इनके पर्टिकुलर कुछ नाम हुआ करते हैं ठीक है कहां से किस तरह से देखेंगे नाम आप खुद ही डिजाइन कर सकते हैं क्वेश्चन में नाम पूछा हुआ है इलास्ट सॉरी लीनियर इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक लीनियर इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक पहले आप ये बताइए ये जो लाइन है ये हमारी क्या होती है एक लीनियर फॉर्मेशन होती है और दूसरी बात हमने इलास्टिक सिटी के अंदर ही तो हमने देखा था इलास्टिक रीजन के अंदर ही तो ये लीनियर लाइन देखी थी इसका मतलब ये वाला जो मटेरियल है जो सिर्फ यहीं पर जाके ब्रेक हो गया तो उसे हम क्या मान के चल रहे हैं ये है हमारा लीनियर इलास्टिक मटेरियल उसके आगे तो कुछ बात ही नहीं की जा रही है ना उसके आगे कोई फॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो ये मटेरियल क्या हुआ ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर इलास्टिक हुआ जबकि क्वेश्चन में पूछा है लीनियर इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक ठीक है तो यहाँ पर ये परफेक्टली प्लास्टिक है ही नहीं भाई यहीं पर ब्रेक हो गया मैंने आपको बताया था थर्ड क्वेश्चन था शायद कि आपको जब जब हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल होते हैं क्या इलास्टिक मटेरियल ना कि उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इसका मतलब वो प्लास्टिक नहीं होते हैं जो इस तरह से हमने इस ग्राफ को देखा तो ये लीनियर इलास्टिक दूसरा आप देखेगा अगर मैं यहां पर ये लाइन की बात करूं तो ये लाइन क्या है ये लाइन जा रही है एफ सालन की पैरल मैं पहले डी पर चला जाता हूँ डीपर सोचेगा ये जो यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रेन जा रहा है बिना सिग्मा में चेंज हुए बिना स्ट्रेस में चेंज हुए ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लगी हुई नहीं स्ट्रेस लगी है बट बिना स्ट्रेस में चेंज हुए स्ट्रेन बढ़ती जा रही है याद कीजिए मैंने आपको मे बी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक होता है डीई रीजन सेकेंड क्वेश्चन में डीई रीजन उसे हम क्या बोलते हैं यील्डिंग रीजन या परफेक्टली प्लास्टिक रीजन क्यों क्योंकि उसमें हम सिग्मा को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं और एफ सालन हमारा चलता रहता है मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने के बाद परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या हो परफेक्ट प्लास्टिक मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आता ही रहे आता ही रहे आता ही रहे विदाउट एनी इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेस विदाउट एनी इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेस अगर वो रियल है तो अगर रियल है तो परफेक्टली प्लास्टिक क्या होंगे कि जो हमारे पास उसमें डिफॉर्मेशन आता ही रहे हमेशा डिफॉर्मेशन आता ही रहे बात क्लियर है तो परफेक्टली प्लास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मतलब उसमें जितना भी स्ट्रेस हमने लगाया उसके बाद स्ट्रेस इंक्रीज भी ना हो और स्ट्रेन आता रहे तो इसे हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक क्या हमारा ये आंसर है नहीं क्योंकि ये लीनियर इलास्टिक है क्या लीनियर इलास्टिक तो है ही नहीं है ठीक है ये लीनियर इलास्टिक तो है ही नहीं यहाँ पर लीनियर इलास्टिक होने के लिए क्या होना चाहिए था वाई इक्वल टू एम एक्स वाली एक लाइन भी दिखनी चाहिए थी हमें वो यहाँ नहीं दिख रही है तो ये परफेक्टली प्लास्टिक हुआ इसे अब क्या बोलेंगे चलो हम इस पर नहीं जाते पहले इस पर जाते हैं ठीक है ये क्या हुआ ये हुआ लीनियर इलास्टिक इलास्टिक विद विद परफेक्टली प्लास्टिक होता ही अगर ये लाइन जो है वो सीधी ऐसे जाती ये पैरल जाती है स्ट्रेन के मतलब उसमें बिना सिग्मा इंक्रीज किए इंक्रीज किए ऐसा नहीं कि जल लगाए लगाने का मतलब तो है भाई कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस है मैं कह रहा हूं बिना इंक्रीज किए सिग्मा उसमें आती रहती तो वो होता परफेक्टली प्लास्टिक ठीक है बट यहां पर क्या हो रहा है यहां पर स्ट्रेस भी बढ़ानी पड़ रही है तब तो स्ट्रेन बढ़ रही है तो उसे हम बोलते हैं विद स्ट्रेन हार्डनिंग याद कीजिए मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन में यह बताया भी था कि स्ट्रेन हार्डनिंग होती है स्ट्रेन हार्डनिंग होती है अगर स्ट्रेस भी बढ़े और स्ट्रेन भी बढ़े तो आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा ये वाला आपको दिख भी रहा होगा लीनियर इलास्टिक
परफेक्टली प्लास्टिक कहां से यहां से ये वाला परफेक्टली प्लास्टिक और यहां से ये वाला लीनियर इलास्टिक ठीक तो यहां से हमने ये क्लियर किया ठीक है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक ग्राफ है जो कि ऐसा है बताइएगा एक ग्राफ है ये जो मैंने यहां पर ग्रीन से शो किया है इसे क्या बोलेंगे हम इसमें कितना भी आप स्ट्रेस दे रहे हो कितना भी आप स्ट्रेस दे रहे हो मतलब कितना भी आप इस पर लोड लगाए जा रहे हो बस इसमें जरा सा भी स्ट्रेन नहीं आ रहा जरा सा भी स्ट्रेन नहीं आ रहा ये जो आपको डेफिनेशन मिलेगी ये मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी कि ये होती है डेफिनेशन किसकी रिजिड बॉडी की रिजिड बॉडी जब मैंने आपको सोम क्लैरिफाई किया है कि सोम कहां पर लगता है तो सोम कहां लगता है जहां पर स्ट्रेन आ रही होती है ठीक है रिजिड बॉडी क्या होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है मैंने आपको वो भी अच्छे समझाया हुआ है ठीक है तो आप चाहे तो इस चीज को और डेप्थ में समझना है रिजिड बॉडी होती क्या है और वो कैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काम करती है और सोम से क्या डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो चीज मैंने वीडियो में कवर की हुई है तो आप लिंक में जाके ऐप पर जाके उसे देख सकते हैं ये हो गया रिजिड बॉडी और आपको एफ के बारे में आइडिया होगा तो अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं कि ये लाइन है ऐसे जा रही है मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस समझिएगा विदाउट एनी स्ट्रेस ये रिजिड बॉडी क्या है एक तरह से आइडियल यहां पर कंडीशन हो जाती है आइडियल की ऐसे ही यहां पर विदाउट एनी स्ट्रेस स्ट्रेन ही आ रहा है बस विदाउट एनी स्ट्रेस स्ट्रेन आए जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं हमारा जो हमारा है ये क्या है आइडियल इसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूड आइडियल फ्लूड बिना स्ट्रेस के इसमें स्ट्रेन आए जा रहे हैं इसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूड और इसे क्या बोलते हैं आइडियल रिजिड बॉडी ठीक है आइडियल रिजिड बॉडी तो ये कुछ पर्टिकुलर ग्राफ होते हैं ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ग्राफ ये है कैसा ये ठीक है तो इसे आप क्या नाम देंगे इसे आप देंगे नॉन लीनियर नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी ठीक है अगर ऑब्वियस है अगर सोम में स्टडी कर रहे हैं तो इलास्टिकसिटी की बात करेंगे बट वो यहां पर क्या है बेसिकली नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी ऐसे एग्जाम्पल बेसिकली हो जाते हैं रबर वगैरह के ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पर पर्टिकुलर जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में देखा ठीक है ये क्वेश्चन हमारे जनरली आ जाते हैं इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ भी कवर कर लिया है इसमें ठीक है चलिए अब हम चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ ठीक है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर ठीक है यहाँ पर हो गया हमारा बी आंसर ठीक चलिए टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है तो ये जो हमारे ग्राफ है इनसे भी ज्यादा ग्राफ आपको वीडियोज में मिल जाएंगे ठीक है और भी जितने ग्राफ होते हैं ठीक है क्योंकि मैंने आपको ब्रिटिल मटेरियल और जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर फोर डक्टाइल मटेरियल समझाया है उसी टाइम पर अच्छे से मैंने वीडियोस में ये ग्राफ भी कवर किए हुए हैं ठीक है तो वहां पर आप वीडियो में जाके देख सकते हैं ठीक चलिए नेक्स्ट देखते हैं ठीक क्वेश्चन देखते हैं वट विल बी द थर्मल स्ट्रेस क्वेश्चन टेन है क्वेश्चन टेन है वट विल बी द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए रोड हैविंग ए डायमीटर ऑफ फोर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टू मीटर इट एक्सपीरियंस हीटिंग फ्रॉम टेम्परेचर फिफ्टी टू टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड द कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज एल्फा एंड यंग मॉडल इज दिस ठीक तो आंसर बताना है 300, 325, 350 और 375, ठीक है तो हमें थर्मल स्ट्रेस बतानी है ठीक है देखिएगा यहां पर वाट मीन थर्मल स्ट्रेस डेवलप इन ए रोड हैविंग ए डायमीटर ऑफ फोर सेंटीमीटर ठीक है फिगर दिया हुआ है कि डायमीटर है इसकी फोर सेंटीमीटर ठीक है और आपके पास लेंथ है इसकी टू मीटर ठीक है ये दिया हुआ है यहां पर इसका टेम्परेचर मान लीजिए फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड था उसे इंक्रीज करके कितना किया गया टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यहां इस मटेरियल का एल्फा दिया हुआ है टेन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स टेन इंटू टेन टू दावर सिक्स पर डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है यंग्स मॉडलस ई दिया हुआ है 250 फिफ्टी गीगा पास्कल गीगा का मतलब हो जाएगा टेन टू दावर नाइन ठीक है तो हमें आंसर निकालना है आपका ठीक है द थर्मल स्ट्रेस निकालने में ठीक चलिए तो अगर हमें थर्मल स्ट्रेस निकालने क्वेश्चन टेन में तो आप देखिएगा कि सबसे पहले थर्मल स्ट्रेस होती क्या है पहले आप ये बताइए थर्मल स्ट्रेस होती क्या है अगर मैं आपसे कहता हूं अगर मैं आपसे कहता हूं 
कि एक बॉडी है मेरे पास मान लीजिए स्टील की बॉडी है ऑब्वियस है हीट करने पर एक्सपेंड होगी ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बॉडी वेट लेस मानी जाती है मैंने आपको कवर किया हुआ है वीडियो में कि सोम किस तरह से हम एनालाइज करते हैं हम किसी भी बॉडी को चाहे वो स्टील की ही क्यों ना हो चाहे एल्यूमिनियम की हो किसी भी चीज की हो बट जब उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसे वेट लेस मानते हैं तब हम उसे क्या मानते हैं वेट लेस मानते हैं ठीक है अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की स्टडी कर रहे होते हैं उसे वेटलेस मान रहे होते हैं बट भले ही रियल में उसका कितना भी वेट क्यों ना हो ठीक है तो अगर ये वेटलेस बॉडी होगी तो यहाँ रिएक्शन प्रोड्यूस होंगी क्या नहीं यहाँ रिएक्शन प्रोड्यूस होंगी क्या नहीं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसे हीट प्रोड्यूस करूं ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ हीट देता हूं तो इसके मोलिक्यूल एक्सपेंड होना चाहेंगे भाई ऑब्वियस है आपको पता है हीट देने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाते हैं अगर वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो वो क्या करना चाहेंगे वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होना चाहेंगे क्योंकि एनर्जी ज्यादा है अनस्टेबल हो चुके हैं स्टेबल होने के लिए वो क्या करना चाहेंगे दूर दूर होना चाहेंगे इसका मतलब ये एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करके मान लीजिए अगर मैं वन डी में ही वन डायमेंशन में ही दिखाता हूं तो ये जो चीज है ये चीज आपको इस तरह से दिखेगी एक्सपेंड होती हुई क्या इस पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या आपने इस पर कोई पी फोर्स लगा के पी फोर्स लगा के इसे खींचा क्या अगर आप इसे पी फोर्स लगा के खींचते तो ऑब्वियस यहाँ पर रिएक्शन भी आती और ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पर स्ट्रेस को प्रोड्यूस भी करता ठीक है बट यहाँ पर पी फोर्स है ही नहीं यहाँ पर पी फोर्स है ही नहीं आप क्या दे रहे हो यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ आप हीट दे रहे हो और अगर आप हीट दे रहे हो यहाँ पर तो ऑब्वियस है कि इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है वो फ्रीली हो रहा है वो कैसा हो रहा है वो फ्रीली थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये आपके मोलिकुलर अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है ठीक है याद रखिएगा ये हमारा जो थर्मल स्ट्रेस होता है ये इस वजह से आता है क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं मोलिकुलर अरेंजमेंट क्रिस्टोग्राफिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मल स्ट्रेस में ठीक है तो याद रखिएगा कि थर्मल स्ट्रेस में जो हमने मोलिकुलर अरेंजमेंट की बात की है अगर यहां पर कोई भी आगे सपोर्ट नहीं मिली है इसे रोकने के लिए तो वो पहले फ्री है एक्सपेंड होने के लिए तो फ्री एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो इसमें सिग्मा की वैल्यू क्या होगी जो प्रोड्यूस होगा सिग्मा होगा जीरो क्यों क्योंकि भाई ये यहां पर कोई भी ऐसा महसूस करेगा ही नहीं एक्सटेंशन है ध्यान दीजिएगा एक्सटेंशन है बट सिग्मा नहीं रहती है थर्मल स्ट्रेस इसीलिए थर्मल स्ट्रेस बिल्कुल एक अलग टॉपिक हो जाता है स्ट्रेस में ही स्ट्रेस में ही एक अलग टॉपिक हो जाता है और इसे अच्छे समझना होता है ठीक है और ये जो मैंने मोलिकुलर लेवल से याद रखिएगा मोलिकुलर लेवल से मैंने समझाया हुआ है वीडियो में मोलिकुलर लेवल से एकदम अच्छे से उम्मीद है कि आपको वो चीज समझ में आ जाएगी एक बार वहां पर जाके आप उस चीज को देख सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं ठीक है बहुत ही अच्छे से आपको थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट वहां पर समझ में आ जाएगा तो हमारे यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस के तीन केसेस बनते हैं ठीक है पहले तो मैंने थर्मल स्ट्रेस को अच्छे से समझाया हुआ है उसके बाद उसमें मैंने तीन केसेस को भी ठीक से डेप्थ में समझाया हुआ है अच्छे से ठीक है तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को डील करने की बात है तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए फर्स्ट केस में बता रहा हूं सिर्फ यहाँ पर अभी फिलहाल ठीक है फर्स्ट केस होता है फ्री एक्सपेंशन तो फ्री एक्सपेंशन अगर है इसका मतलब आगे की तरफ कोई भी दीवार या कोई भी सपोर्ट नहीं लगा हुआ तो फ्री एक्सपेंशन में सिग्मा हो जाती है जीरो तो आंसर क्या हो जाता है जीरो ठीक है बट ये केस है सेकंड केस सेकंड केस होता है फुल्ली या रेस्ट्रिक्टेड फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड ठीक तो फुल्ली रेस्ट्रिक्शन अगर आ रहा है इसका मतलब मैं उसमें एक्सपेंशन होने ही नहीं दे रहा मैं इस पर फोर्स कोई नहीं लगा रहा भाई देखो ये मटेरियल अगर ऐसा रखा हुआ है क्या इस पर आप बोलेंगे रिएक्शन लग रही है रिएक्शन कौन कौन सी होती है ये हमने एस एफ में बहुत अच्छे से समझा रखा है ठीक है ये मैंने रिएक्शन को एस एफ में बहुत अच्छे से समझा रखा है उस पर आप जाके देख सकते हैं ठीक है तो ये यहां पर अगर यहाँ थर्मल स्ट्रेस की कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं मान लीजिए स्टील बार है तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन अभी फिलहाल नहीं होगी क्यों क्योंकि मैं क्या मान के चलूंगा इसे वेटलेस अगर वेटलेस मान के चलूंगा तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं है तो अगर मैं इसे यहाँ पर हीट अप करता हूँ हीट अप है तो ऑब्वियस रेड से दिखा देते हैं ठीक है अगर मैं इसे हीट अप करता हूं तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा बट क्योंकि सपोर्ट लगी हुई है तो क्या होगा हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया ध्यान दीजिएगा एक होता है एक्सटर्नल फोर्स ठीक है और एक होती है हीट दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है हीट सीधे हमारे क्रिस्टोलोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है एक्सटर्नल फोर्स हम से हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी पुरानी अवस्था को रिगेन रखें जबकि हीट देने के बाद हम दूसरी एक स्टेबल अवस्था में चले जाते हैं दूसरी एक
अगर मैं बात करता हूं कि हीट यहां पर दे तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा बट ये जब एक्सपेंड होना चाहेगा तो जितना ही एक्सपेंशन एक्चुअल में लेना चाहेगा उतना ही एक्सपेंशन किसकी वजह से सपोर्ट की वजह से रुक भी रहा है सपोर्ट की वजह से उतना ही एक्सपेंशन रुक भी रहा है तो बेसिकली सपोर्ट भी एक रिएक्शन लगा रहा होगा अब यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंड होना चाह रहा था बट क्योंकि फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट कहीं भागेगा तो है नहीं ठीक है इसका मतलब वो यहाँ पर क्या कर लेगा इसे इसके एक्सपेंशन को रोक लेगा तो जब ये एक्सपेंशन रुकेगा तो यहाँ पर ही वो रहेगा और यहाँ पर स्ट्रेस कैसी आ जाएगी अब स्ट्रेस कैसी आ जाएगी कंप्रेसिव यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है थर्मल स्ट्रेसेस में कि एक्सपेंशन होना चाह रहा है बट स्ट्रेस कैसे कंप्रेसिव ऐसे ही अगर कॉन्ट्रेक्शन होना चाह रहा है टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने पर कॉन्ट्रेक्शन होने पर स्ट्रेस कैसी स्ट्रेस कैसी टेंसाइल ठीक है तो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है थर्मल में क्योंकि मैंने आपको वहां पर अच्छे समझाया हुआ है ठीक है तो इस चीज को अब यहां पर अगर हम देखते हैं सेकेंड केस में तो यहां पर जो हमारे पास एक्सपेंशन होगा ठीक है उस एक्सपेंशन की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होती है ठीक है ये आपने एट्थ क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट इनटू जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसके बराबर ही इसमें स्ट्रेन आती है तो स्ट्रेन में जितना डिफॉर्मेशन हुआ वो ओरिजिनल लेंथ के एल्फा इंटू डेल्टा टी टाइम्स हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने एल डेल्टा एल की वैल्यू ये ले ली ठीक उसके बाद अगर मैं दूसरे डेल्टा एल की बात करूं जिसे मैं किसी एक पर्टिकुलर फोर्स से कौन सा फोर्स है वो वो है यहाँ पर जो रिएक्शन आया है इस रिएक्शन की वजह से अगर मैं इसे रोकता हूं तो ये बेसिकली क्या है ये है हमारे पास डेल्टा जो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंशन का आया था उतना ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है उतना ही जितना ही एक्सपेंड होना चाह रहा था उतने को ही तो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से हुआ वो हुआ इस सपोर्ट की वजह से तो इस सपोर्ट की मान लीजिए हमने फोर्स की वैल्यू की बात की आर कि वो आर है तो हम क्या लिख देंगे उसमें कि डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपोन ए होता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा आर इंटू एल अपोन ए इंटू ई ठीक है अब यहां से अगर मैं R अपोन ए की बात करता हूं तो R अपोन ए क्या हो जाता है सिग्मा बस यहां पर इस सिग्मा को सिंपल सिग्मा मत बोलना यहां सिग्मा को बोलना सिग्मा थर्मल क्योंकि ये थर्मल स्ट्रेस है तो सिग्मा थर्मल इंटू एल अपोन ई हो गया यहां पर इक्वल टू किसके एल अल्फा डेल्टा टी के इक्वल टू किसके एल अल्फा डेल्टा टी के तो यहां से हमारे पास एल से एल कैंसिल हो जाता है तो सिग्मा थर्मल की वैल्यू आ जाती है ई एल्फा डेल्टा टी ठीक है तो ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है वीडियो में ठीक तो सिग्मा थर्मल की वैल्यू हो जाएगी ई e की वैल्यू क्या है 250 ये यही सेम केस तो है 250 फिफ्टी इंटू टेन टू पावर नाइन इंटू एल्फा की वैल्यू होगी 10 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स ठीक है इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई दो माइनस पचास मतलब एक तो इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो सिग्मा थर्मल की वैल्यू आ जाएगी थ्री मेगा पास ठीक तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा थर्मल का ठीक अब ये जो है ये था केस सेकंड एक होता है केस थर्ड केस थर्ड में यहां बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं उसका रिकैलकुलेशन तो केस थर्ड जो है यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास एक इस तरह की बार है कि इसमें एक्सपेंशन होगा अगर हम इसे हीट दें तो एक्सपेंशन होना चाहेगा ये इतना बट यहां से यहां तक ये फ्रीली हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट नहीं टच कर रही है बट आगे वाले पार्ट को तो सपोर्ट टच कर रहा है ना इस वजह से आगे वाले पार्ट को तो आगे जाने नहीं देगा क्या क्या कौन जाने नहीं देगा सपोर्ट जाने आगे नहीं देगा इसका मतलब यहां तक क्या होगा फ्री एक्सपेंशन यहां तक क्या होगा फ्री एक्सपेंशन ठीक है और उससे आगे क्या होगा उससे आगे कॉन्ट्रेक्शन ठीक है मतलब यहां पर आगे जाके उसमें थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये हो जाता है हमारा केस थर्ड इसे भी हमने वीडियो में कवर किया हुआ है ठीक है तो इस तरह से हमने यहां पर टेन क्वेश्चन को सॉरी टेन क्वेश्चन को एनालाइज किया ठीक है हमने यहां पर टेन क्वेश्चन को एनालाइज किया अब जैसे कि हमने टेन क्वेश्चन को अच्छे से विद डेप्थ देखने की कोशिश की और मैंने बताया भी कि जहां जहां आपको डेप्थ की जरूरत है आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है आप ऐप पर जा सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से हमारी में पहले पीडीएफ ऑब्वियस आपने डाउनलोड की हुई है ठीक है और फर्दर आपको यहां पर ये क्वेश्चन तो है ही और जो आपके रिमेनिंग टेन क्वेश्चन है उन रिमेनिंग टेन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि ये जो दस क्वेश्चन है ये तो आपने डेप्थ के साथ समझे इसी चैप्टर के ठीक है रिमेनिंग जो दस क्वेश्चन है इसी चैप्टर के वो दस क्वेश्चन हम जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी वो नेक्स्ट मीटिंग हमारी लाइव होगी ठीक है ध्यान से समझिएगा वो नेक्स्ट मीटिंग हमारी लाइव होगी और यही जो आपको डेस्क्रिप्शन बुक्स है उसमें जब आप वहां पर टेलीग्राम वगैरह में जाके टेलीग्राम पर
तब हमारी लाइव क्लास रहेगी ठीक है वो लाइव क्लास हमारी किस तरह की रहेगी वो लाइव क्लास हमारी ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इन रिमेनिंग क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ठीक है इन रिमेनिंग क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे उस लाइव क्लास में ठीक है साथ में जितने भी आपके डाउट हैं रिगार्डिंग टू दीज टेन क्वेश्चन रिगार्डिंग टू रिमेनिंग टेन क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो ऑब्वियस है कि आप कर लेंगे उन क्वेश्चन को ठीक है उनसे जितने भी डाउट रहेंगे वो प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं स्ट्रेस हो कुछ भी हो वो सारी के सारी हम उसी टाइम पर उसी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लेंगे ठीक है तो यहां पर आप पर्टिकुलर आपको उसकी टाइमिंग वगैरह वो सब हम आपको अलॉट कर देंगे ठीक है उसके लिए कोई इश्यू नहीं है जब भी हम लाइव क्लास रखेंगे आपको टाइम अलॉट हो जाएगा ठीक है ठीक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए साथ में जो हमारी ऐप है उस पर जाके विजिट कर लीजिए जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं ठीक है और साथ में जितने भी हमारे रिमेनिंग टेन क्वेश्चन है उन टेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन आप अलग बुक से लगा रहे हैं उन बुक को प्रेफर कीजिए जितने भी डाउट आ रहे हैं वो डाउट लेके आइए और हम उस लाइव क्लास में उन डाउट को लेंगे ठीक है ओके देन थैंक यू